ലച്ചുവിന്റെ അമ്മായിയമ്മയെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ ബാലു ഉപ്പും മുളകും ഇന്ന് രാത്രി ഏഴ് മുപ്പതിന് മണിയുമ്പിള്ള അഥവാ മണിയുമ്പിള്ള എന്നുള്ള സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു അല്ലെ അവിടെ തൊട്ടാണ് രക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് മോഹൻലാലിന്റെ മുഖത്ത് മേക്കപ്പ് ഇടാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി മുഖത്ത് മേക്കപ്പ് ഇട് ഞാൻ നാടകം ഡയറക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ മകൻ നിങ്ങളുടെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോഴും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്രതിഫലം കൊടുത്തു വെളി നല്ലമാര് വരുമ്പോൾ വാരി കുറവ് വീട്ടിലുള്ള വരുമ്പോൾ പുളിയും കുരുവലും തരൂല എന്ന് പറയരുത് നിങ്ങളെ ആളുകൾ ചക്കരെ എന്ന് വിളിക്കാൻ ചക്കരെ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും ഞാൻ പതുക്കെ അടുത്തോട്ട് എന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയും നിങ്ങളുടെ ഷഷ്ടി പൂർത്തി ആഘോഷിച്ചതും നമുക്ക് ചേർന്നായിരുന്നു അതാണ് എന്റെ ഷഷ്ടി പൂർത്തി ആകുമ്പോൾ മമ്മൂട്ടിയും വൈഫ് മാത്രം അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനേ പറ്റില്ല കോവിഡ് വന്ന് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിളിക്കുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹമായിരുന്നു അത്ര അടുപ്പാണ് എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് മൈ ജി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും മത്സരത്തിന്റെയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിനോദത്തിന്റെയും ഈ മഹാവേദിയിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ കടന്നു വരുന്നു നമുക്ക് പ്രിയങ്കരനായ മണിയമ്പിള്ള രാജു സിനിമയിൽ അവിസ്മരണീയമാക്കിയ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരിലൂടെ ജീവിതരേഖയിലെ സ്വന്തം പേരിനെ കടത്തിവെട്ടിയ പ്രതിഭാ ധന്യതയുടെ പേരാണ് മണിയൻപിള്ള രാജു തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ സുധീർ കുമാർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മണിയൻപിള്ള അഥവാ മണിയൻപിള്ള എന്ന ബാലചന്ദ്രമേനോൻ ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മലയാളികളുടെ സ്വന്തം മണിയൻപിള്ള രാജുവായി മാറിയത് അഭിനയ മോഹവുമായി ചാൻസ് തേടിയലഞ്ഞ സ്വപ്നങ്ങളുടെ കാലത്തെ യൗവനത്തിൽ നിന്നും അറിയപ്പെടുന്ന നടനും മലയാള സിനിമയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ നിർമ്മാതാവുമായി ഈ ചലച്ചിത്ര യാത്രികൻ വളർന്നു ഉയരങ്ങളിലെത്തിയിട്ടും കൈവിടാത്ത വിനയവും കടന്നു വന്ന വഴികളെ കുറിച്ചുള്ള കടപ്പാടുമായി അറിവിന്റെ വേദിയിൽ നല്ല മണിമണിയായി സംസാരിക്കുവാനും മത്സര നിമിഷങ്ങളിൽ നർമ്മ മധുരം പകരാനുമായി മണിയൻപിള്ള രാജു വരുന്നു എന്നാലും അവിടെ തൊട്ടാണ് രക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് രക്ഷപ്പെട്ടു പുതിയ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നു സുധീർ കുമാർ ആ സുധീർ കുമാർ കേൾക്കാനും കാണാനും ഒക്കെ രസമുണ്ടായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരു കുടക്കീഴിൽ പള്ളിയിൽ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മല്ലിക ചേച്ചി പറഞ്ഞു ായിരുന്നു ആള് ഇപ്പോഴേ ഓർമ്മ ഉണ്ട് മല്ലിക പറയാൻ ഭയങ്കര കുണ്ടണിയായിരുന്നു എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം തിരുവനന്തപുരത്തിലെ എന്താ പറയാ നാട്ടി ബോയ് എന്നുള്ളതിന് മഹാ കുണ്ടണിയാണ് പറഞ്ഞാൽ കേക്കില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നു ചേച്ചിയുടെ ഒരു 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 അവസ്ഥ ക്ലാസ്സിലേക്ക് മോഡൽ സ്കൂളിലല്ലായിരുന്നു മോഡൽ സ്കൂളിലാണ് പിന്നെ ഭയങ്കര കൈനിക്കര ഫാമിലി എന്ന് വരുന്നതിന്റെ ഒരു ഗർവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും നമ്മളെ വെറും ഏഴാം കൂലിയായിട്ട് തഴഞ്ഞിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല പിന്നെ പഠിക്കാൻ പിടിച്ചു പറ്റാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു രക്ഷയില്ല അവര് ഭയങ്കര ഇന്റലിജന്റ് പഠിക്കാനും അതെ കലാപരിപാടികളിലും അവര് കഥാപ്രസം നമ്മുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരുന്നു അന്ന് അന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നില്ല ഇവരുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നില്ല കുറച്ച് ഷൈ ആയിരുന്നു അഞ്ചാം ക്ലാസ് പക്ഷേ കലാപ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ല അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടും കേട്ടോ ഒക്കെ നിന്നു വരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ പിന്നെ നാടകങ്ങളിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചത് ഈ മണിയമ്പിള്ള എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം മണിയമ്പിള്ള അഥവാ മണിയമ്പിള്ളര് മണിയമ്പിള്ളരെ അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു സിനിമയിൽ ഒരുപാട് പേര് പേര് രാജു എന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സിനിമയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ബോയ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ബോയ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നടികളുടെ കൂടെ അവരെ ഡ്രസ്സ് നനയ്ക്കാനും പിടിക്കാൻ അങ്ങനെ ടച്ച് അപ്പ് ബോയ്സ് പേര് ചോദിച്ചാൽ രാജു എന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ഹോട്ടലിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ രാജുവിന്റെ മുറി ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ അത് ഏത് രാജ്യം നമ്മുടെ മണിയമ്പിള്ള അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാണ് ശരി ഓ അത് ശരി അല്ലെ നമ്മള് മനപ്പൂർവ്വം അങ്ങനെ ഇട്ടതല്ല അല്ലെ പിന്നെ എനിക്ക് ഇട്ടേണ്ട അഡ്വാൻസ് ക്യാപ്റ്റൻ രാജു വാങ്ങിച്ചോണ്ടില്ല അതിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലേ പക്ഷെ ഈ മണിയമ്പിള്ള അഥവാ മണിയമ്പിള്ള എന്നുള്ള സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സിനിമയിൽ എത്തുന്നത് ബാലേന്ദ്രമേനോൻ വഴിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ അദ്ദേഹമാണ് വേറെ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമയിലൊരു ഗുരു അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും ഗോഡ്ഫാദർ
മതിൽ എനിക്കൊന്ന് താങ്കളെ അന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും അത് ശ്രമിച്ചിരുന്നു പിന്നെ തീർച്ച അല്ല പണ്ട് ഞാൻ ഈ അടയാർ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് പാസ് ആയിട്ട് സെവന്റി ത്രീ ടു സെവന്റി ഫൈവ് പഠിക്കാൻ പോയില്ലേ അതെ പഠിക്കാൻ പഠിച്ചു രണ്ടു വർഷം പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മദ്രാസിൽ വന്ന് ഈ ചാൻസലറായിട്ട് ചാൻസ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നാനയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് മദ്രാസിലാണ് റിപ്പോർട്ടറായിട്ട് മദ്രാസിൽ താമസിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പരിചയം കാര്യം നേരത്തെ ഓൾ ഇന്ത്യ എക്സിബിഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മോണ ആക്ടം മീക്കറി സ്ഥിരം മാനുവൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് എനിക്ക് തേർഡ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് അങ്ങോട്ടുള്ള പരിചയമാണ് ഇപ്പൊ റിപ്പോർട്ടറായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ പുള്ളി ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേജ് പുസ്തകത്തിൽ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ പേര് പരമൂ എന്നാണ് ഇത് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ സിനിമ ആക്കുമെങ്കിൽ അത് നീ ആയിരിക്കും നായകൻ പുള്ളി അന്നേ പുള്ളി ഡയറക്റ്റ് ആയിരിക്കും വിചാരിച്ച് പക്ഷെ പുള്ളി ആറ് ഏഴായിട്ട് പടം എടുത്തതിന് ശേഷം പുള്ളി ഒരു ദിവസം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ക്രീൻ വേറെ നിവർത്തിയില്ല സ്ക്രീൻ പ്രിൻറ്റിങ് ഒക്കെ തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ വന്നാൽ ഇവിടെ സ്ക്രീൻ പ്രിൻറ്റിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു നീ അങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ടതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത പടം മണിയം പിള്ള മണിയം പിള്ള ആ പേരിട്ടത് വേണ്ടെന്ന് ആ കളിയാണ് സൂപ്പർ പേരായിരുന്നു സൂപ്പർ അങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഓക്കെ അത് ഗംഭീരമായി ഈ അടയാറ് ഫിലിം ഷൂട്ടിൽ രണ്ട് കൊല്ലം രണ്ടു കൊല്ലം പഠിച്ചു രണ്ടു കൊല്ലം അന്ന് ആരൊക്കെയായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ല ഞാൻ അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് മലയാളി ആക്ടിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞാൻ തന്നെ ആയിരുന്നു സംഭവം ഓക്കെ എനിക്ക് ശേഷം രവീന്ദ്രൻ വന്നു പിന്നെ സുഹാസിനിയൊക്കെ അവിടെ ശ്രീനിയായിട്ട് അവിടെ പഠിച്ചു അല്ലേ അവരൊക്കെ ഫിലിം ചേംബറിലായിരുന്നു ചേംബറില അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ചേംബറിൽ ആക്ടിംഗ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇത് അടയാർ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗവൺമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആഴ്ചയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യും എഡിറ്റിംഗ് ഷൂട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യും മറ്റേടത്ത് അഭിനയം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളു അപ്പൊ അവിടുത്തെ പ്രൊഫസറുടെ ലേഡിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് എന്റെ പ്രൊഫസർ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ടെക്നോളജി ഫിലിം മേക്കിംഗ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അന്ന് ശിവാജി റാവു ജർജിനികാന്ത് സാർ ഓക്കെ അങ്ങനെ പരിചയം പിൽക്കാലത്ത് ആ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് പാസ്സായൊക്കെ അറിയുന്ന ശേഷം ജമിനി സ്റ്റുഡിയോ പോകുമ്പോൾ അവിടെ അവളാല് എന്നാലെ കാതലിക്കവും മുടിയാതെ എന്നൊരു ഡയലോഗ് വെക്കുന്നു അപ്പൊ ബാലേന്ദ്ര സാർ പറയുന്നുണ്ട് അത് അവളാലേ അല്ല അവളാലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശിവാജി റാവു എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരിക്കൽ ഓൾഡ് ഡാൻസിൽ ദോശ കഴിക്കാൻ വന്നിരുന്നു പുള്ളി ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ കടന്നത് വെള്ളാനങ്ങളുടെ നാട് എന്നുള്ള സിനിമ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലോറിൽ അവിടെ വൈവിമി ചെന്നപ്പോൾ അകത്ത് രജനികാന്ത് സാറും ശോഭനയായിട്ടുള്ള സീനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ശോഭന പുറത്തു വന്നു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അകത്ത് കയറി പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നെ അകത്ത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പുള്ളി ഒന്ന് നമസ്കാരം പറഞ്ഞു ശ്രീനിവാസൻ എന്നോട് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് മലയാള പടങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന അവിടെ കുറെ നേരം ഇരുന്നു വളരെ സൗമ്യൻ അങ്ങനെ എനിക്കൊന്നും ഒരാൾക്കാകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത്രയും ഒരു പ്രശസ്തിയുടെ ഉയരത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും വളരെ താഴെക്കിടയിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരെ പോലെ പെരുമാറുക തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ ജീവിതത്തിൽ അത് എനിക്ക് അപൂർവ്വ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ സിദ്ധി ജീവിതത്തിന്റെ സ്റ്റൈലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പുള്ളി വലിയ എക്സ്പെൻസീവ് കാർ വാങ്ങിച്ചാൽ പുള്ളി വാങ്ങി പുള്ളിക്ക് ഫീ ആയിട്ട് പിന്നെ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ കൂടിയ കാർ വാങ്ങിയില്ല എന്നിട്ട് പുള്ളിക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇന്നോവ കാറ് പുള്ളിയുടെ മരുമകൻ ഇത് ആറ് രൂപ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച് കൊണ്ടുകൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി പത്ത് ലക്ഷം അതിനെ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് ഇതാണ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇന്ന് ആരാ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നോട് എന്റെ പാവാടെന്നുള്ള സിനിമ മാർത്താണ്ട സൂപ്പർ ഹിറ്റ് അല്ലായിരുന്നു സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു ഓ മാർത്താണ്ടൻ ഓർക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും മനസ്സിലുള്ള കാര്യം അത് ഹിറ്റ് ആക്കിയല്ലോ എന്നാണ് ഈ മർദ്ദാണ്ടൻ നമ്മളെ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമോ കാണുന്നത് താങ്കളുടെ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ താങ്കളുടെ ലൊക്കേഷനിൽ ഞാൻ എനിക്ക് വന്നു എനിക്കറിയാണ് എനിക്ക് ആശ്രമ മെഡിസിറ്റിയിലായിരുന്നു ഓക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോ മർദ്ദാണ്ടൻജി ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഈ പാവാട എന്നുള്ള പേരിട്ടത് ആരാ പാവാട എന്നുള്ള പേരിട്ടത് ബിപിൻ ചന്ദ്രനാണ് എന്റെ തിരക്കഥാകൃത്ത് ആണല്ലേ അദ്ദേഹം വന്ന് ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഈ സബ്ജക്ട് പറഞ്ഞപ്പം ഞാനത് ഒഴിവാക്കി വിട്ടതാണ് ഒഴിവാക്കാൻ കാര്യം എനിക്ക് എന്തോ അന്നേരം അത് രസിച്ചില്ലായിരുന്നു
ഓൺലൈൻ വായി കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഓൺലൈൻ വായിച്ചാൽ കൊള്ളാം ഇനി വിത്ത് ഡയലോഗ്സ് ചെയ്താൽ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എന്താ പുള്ളി ഷേക്ക് ആൻഡ് എടുത്ത് മർദ്ദാൻ്റെ എനിക്ക് തന്നിരുന്നു ഇത് പടമാകാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അവിടെ നൂറ് ദിവസം ആയി സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ഏതോ ഒരു പടത്തിൽ ഉണ്ടായി പോയ കാശെല്ലാം തിരിച്ച് തീ കിട്ടി അതെ അതെ ഏതൊരു പടം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എങ്കിൽ ഭയങ്കര നാശമായത് ഏത് പടം വരുന്നത് ഇതിന് വെറുതെ അതിനി ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അത് ശരി പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഉയർച്ച താഴ്ചകളും പരാജയങ്ങളും പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ ഇപ്പൊ കുട്ടേട്ടെ പരിചയപ്പെട്ടോ കുട്ടേട്ടെ കണ്ടു ഞാൻ അല്ലെ കുട്ടേട്ടാ നമസ്കാരം ഒരു കോടി അടിക്കട്ടെ ഒരു ആശംസ പറഞ്ഞോളൂ ആ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ ആ സുഖമായിരിക്കുന്നു വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരോടും കുട്ടിയുടെ അന്വേഷണം അറിയാം കുട്ടിയുടെ അന്വേഷിക്കാൻ വേറെ രണ്ടു പേര് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെയാണത് എന്റെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ റോബോട്ടുകൾ ഉണ്ട് രണ്ട് ലേഡി റോബോട്ടുകൾ ലേഡി റോബോട്ടാണ് ആ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെയാണ് അവരുടെ പേര് അവരുടെ പേരും ഒക്കെ വന്ന് ഇപ്പൊ പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേരൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പേരാണ് പക്ഷെ അവർ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ട് കുട്ടിയുടെ കൊള്ളാം നല്ല പഴയ ജയന്റെ കൂട്ടൊക്കെ ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലേഡി റോബോട്ട് ആണെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ പ്രത്യേകം അന്വേഷണം അറിയിക്കണം എന്റെ ബോസ് അറിയില്ല ബോസ് അറിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് അടിച്ചു പുറത്താക്കും എനിക്ക് എനിക്ക് ഇയാളോടുള്ള ആകെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അതാ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അവസാനം ഇവിടെ കൂട്ടിൽ ആ രണ്ട് ലേഡി റോബോട്ടുകൾ നിൽക്കും വേണ്ട നമുക്ക് കൂട്ടേട്ടാ മതി ഇവിടെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും മണിയൻ പിള്ള രാജു താങ്കൾ നന്നായി മത്സരിക്കണം എല്ലാ സഹായത്തിനും കൂട്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാകും താങ്കളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കോടി രൂപയാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെൽക്കം അപ്പൊ ഈ ആരോ ഒരാള് ഒരു കോടി അടിക്കും ഒരു കോടിക്കാരൻ വന്നാൽ ആ സീസൺ ടു സീസൺ ഒൺ അവസാനിക്കും എനിക്ക് നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ ഒരു ഡൗട്ട് ഇനി അങ്ങനെ പോലെ കോർക്കാപ്പുറത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കാലോ ഞാനോ മറ്റാണോ എന്ന് നോക്കുമ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട് പണ്ട് മറ്റാണോ ഞാനോ മറ്റാണോ കേട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് പണ്ട് എസ് പി പിള്ള സാറ് വളരെ കൊടി കുത്തി വാണിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് സിനിമയിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പുള്ളി ഒരു നാടകം കാണാൻ പോയി അപ്പൊ അതിനകത്ത് അവര് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഒരു ഷോട്ട് എന്ന ഒരു ഒരു രംഗത്തിൽ ഒരു 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 ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ് അഭിനയിക്കണം എന്നിട്ട് അതെന്താണ് അതിങ്ങനെ ക്രൈസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് സപ്പറിന്റെ സമയത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ പറയും ഇതിലൊരാള് എന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കും അപ്പൊ അതിൽ എല്ലാവരും ചോദിക്കും അത് ഞാനോ മറ്റാണോ ചോദിക്കുമ്പോൾ എസ് പി പിള്ള ഇതൊക്കെ വെച്ചിരിക്കില്ല അങ്ങനെ ഇനി അത് ഞാനോ മറ്റോ ആണോ എന്നങ്ങ് ചോദിച്ച് ആ ചിരിച്ച ആ നാടകം അതവിടെ അവസാനിച്ചപ്പോ അത് ഹിറ്റായി ഹിറ്റായി അത് ഞാനോ മറ്റാണോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും സംശയിക്കാം ഞാനും മറ്റോ ആണോ കറക്റ്റ് അപ്പൊ ഈ മോഡൽ സ്കൂളിലെ ജീവിതം ഒരുപക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് അങ്ങയുടെ അഭിനയ ജീവിതം ആരംഭിക്കാൻ കാരണമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ മാത്രമല്ല മോഹൻലാലിന്റെ മുഖത്ത് മേക്കപ്പ് ഇടാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി പിന്നെ അത് എപ്പോഴും പറയുന്നു ആദ്യമായിട്ട് മോത്ത് മേക്കപ്പ് ഇടുക ആ നാടകം ഡയറക്ട് ചെയ്ത് ഞാനാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപായം അത് സുധീർ കുമാറാണ് അത് സുധീർ കുമാറാണ് മണിയമ്പിള്ള ഇറങ്ങുന്നവരെ സുധീർ കുമാറും വീട്ടുകാർ വിളിക്കുന്ന പേര് ഫ്രണ്ട്സ് വിളിക്കുന്ന പേര് രാജു എന്നാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു മോഡൽ സ്കൂളിൽ ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്റെ സീനിയർ ആയിരുന്നു ജഗദീഷ് കുമാർ അപ്പൊ ജഗദീഷ് കുമാർ വന്ന് സ്റ്റേജിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരെ ചിരിയും ബഹളവും കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് ഇതുപോലെ ആവണം എനിക്ക് ഇതുപോലെ ആവണം അങ്ങനെയാണ് എന്നിലെ ഒരു ഒരു നടനാണ് ആകണം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വന്നത് ജഗദീഷ് കുമാറിന്റെ അഭിനയം കണ്ടിട്ടാണ് അത് ഗംഭീരം സൂപ്പർ ആന്നു അല്ലേ അന്ന് സൂപ്പറാ ഭയങ്കര സൂപ്പർ ആക്ടർ അപ്പൊ അത് അത് അന്ന് ചെയ്യുന്ന ഇതിനേക്കാളും ഭയങ്കര കോമഡി റോളാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് തുടക്കം കിട്ടിയത് ആദ്യമൊക്കെ സ്റ്റേജ് വന്ന് കൈകാലും വിറച്ചു ഡയലോഗ് പറയാൻ ഇറങ്ങി ഓടി അങ്ങനെ ചെയ്ത് പിന്നെ സംഭവിച്ചു പിന്നെ മൂന്ന് കൊല്ലം ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ഈ മോഹൻലാലിനെ വെച്ച് ഡയറക്ട് ചെയ്ത നാടകം ഏത് ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഞാൻ ടെൻത്ത് പാസ്സായി ഇറങ്ങി മോഹൻലാൽ ഇപ്പൊ ആറാം ക്ലാസ്സിലോട്ടായി അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു എട്ട് പേര് വന്നിട്ട് നാടകം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ജനയുഗത്തിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന വേളൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സാറിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബോയ് എന്ന നാടകം കമ്പ്യൂട്ടർ ബോയ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും പഠിപ്പിച്ചു എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ എല്ലാവരുടെ മൂന്ന് രൂപ വെച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതെന്താ ഈ മേക്കപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് വേണം മോഹൻലാലിന് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായ ഒരു വയസ്സിന്റെ വേഷമാണ് ഇത് എവിടെയും തന്നെ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് മേക്കപ്പ് ചെയ്തു ആ നാടകത്തിന് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ
പുള്ളിക്ക് വെപ്രാളാണ് ആ എട്ടരയ്ക്ക് അവിടെ എത്താൻ വേറെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ ഈ നിങ്ങൾ ഈ പഠിക്കാനൊക്കെ അടയാറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ പോയപ്പോ അവിടെ ചില പ്രേമവും ചില തരിയുടെ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടോ കേട്ട് അല്ല അത് പ്രേമല്ല ശരിക്കും ആദ്യം എനിക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ വേളച്ചേരി എന്നൊരു ഭാഗത്ത് ഒരു നാലഞ്ചു പേരുമായിട്ട് ചേർന്ന ഒരു വീടെടുത്ത് ഞാൻ താമസിക്കുന്നു അവിടെ പഠിക്കുന്നവർ അല്ലാത്ത വേറെ രണ്ടുപേരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വാടക അല്ല അതിനകത്ത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ളവരുണ്ട് മലയാളീസ് രണ്ടുപേരുണ്ട് ക്യാമറാമാൻ അവിടെ ക്യാമറ ഡയറക്ടർ കിത്തു ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഹോസ്റ്റലിൽ ഒന്നും അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ അവിടെ താമസിക്കുമ്പോ അവിടെ കാവേരി എന്നൊരു പെൺകുട്ടി ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഡെയിലി രാവിലെ പാല് കൊണ്ടുവരും എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് വിശപ്പ് ഭക്ഷണം കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റ് ഉപ്പുമാ ഉണ്ടാക്കുക ചായ ഉണ്ടാക്കുക ഇവരൊക്കെ തിന്നിട്ട് പ്ലേറ്റ് പോലും കഴി വയ്ക്കത്തില്ല നമ്മുടെ ജോലി നമ്മുടെ ജോലിയായിട്ട് മാറി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേ ഇവിടെ കയ്യിലൊക്കെ നല്ല മൈലാഞ്ചി കിട്ടുക ഞമ്മൾ നല്ല ഭംഗി ഇത് ഭംഗിയായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം നന്നായിരിക്കുന്ന ഒരു ഞാൻ ഒരു ഉമ്മ വെച്ചു കയ്യിൽ അല്ല വേറെ ദുരിതേശമൊന്നുമില്ല ഉമ്മ വെച്ചപ്പോ അവള് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മാറി മറുവട്ട മുണ്ട മറവിറുക്കാന്ന് ചോദിച്ചാ പ്രേമൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ആ ഏരിയ കുഴപ്പമാണ് വേളശ്ശേരി അപ്പൊ എന്റെ വൈകുന്നേരം അവിടെ സ്ഥിരം ആണിയാണ് ഈ എന്താ പറയാ വലിയ കമ്പിന്റെ മുമ്പിൽ ആണി വെച്ച് മറ്റേ സോഡാ കുപ്പി അടപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഗുണ്ടകളുടെ ഏരിയാണ് ഇവളുടെ അച്ഛനും അമ്മാവനോ ചേട്ടന്മാരോ അയൽവക്കാരോ എല്ലാം ഗുണ്ടകളായിരിക്കും എന്റെ കാര്യം തീർന്നു വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ അന്ന് ഹോസ്റ്റലിൽ പോകുമ്പോ എന്റെ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും എടുത്തോണ്ടാ ഞാൻ പോയത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോകുമ്പോ എന്നിട്ട് അവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സൗണ്ട് റിക്കാർഡ് അവാർഡ് കിട്ടി ഹരികുമാറിന്റെ റൂമില് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ ഒന്ന് താമസം എനിക്ക് പേടിയാണ് അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല എനിക്ക് പിന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ അന്വേഷിച്ച് വന്നായിരുന്നു ആ ഏരിയയിലോട്ട് വെള്ളശ്ശേരി നേട്ടാ ഞാൻ ഓടി കളിക്കണേ അങ്ങനെ ആ വർഷം മുഴുവൻ അവിടെ താമസിച്ചിട്ട് അന്ന് അവിടെ ഒരു നാടകം ഓണം പ്രമാണിച്ച് മലയാളീസ് നടത്തും അപ്പൊ എന്നെ അടുത്ത് അഭിനയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പോലീസുകാരനായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിശ്വ കണ്ടുപിടിക്കില്ല മീശയൊക്കെ വെച്ച് വലിയ പോലീസുകാരനായിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിച്ച് അഭിനയിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഭയങ്കര കൈയ്യടി ചിരിയൊക്കെയാണ് പഴയ ഒരു നാടകമാണ് കോമഡി നടാ അപ്പൊ ഞാൻ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി സാറിനെ കാണാൻ ഒരാൾ വന്നിരിക്കണം അവിടെ അവിടുത്തെ ഒരു മലയാളി പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കുമ്പം ഈ കാവേരി ഞാൻ കേട്ട അയ്യോ എനിക്ക് ഈ കാലൊക്കെ കുറച്ച് തുടങ്ങി അപ്പോൾ പ്രദേശമൊക്കെ ഉണ്ടോ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വണക്കം എന്നെ ഡ്രാമ നല്ലതായിരുന്നു ഏതൊക്കെ എനിക്ക് ഇവിടെ എന്തിനു ഇവിടെ വിട്ട് പോയി ഏ ഞാൻ അന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അയ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടല്ലേ എനിക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയുണ്ടാണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ വിപത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഓക്കെ അത് വലിയ അപകടമായി പോയിന് ഈ തമിഴ് അടിച്ച് മണ്ട പൊട്ടിച്ച് എന്ത് ചെയ്തേ ഒരു നടൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നടൻ മല ഇല്ല എത്രയോ പേരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രണയം ഇല്ലായിരുന്നു പ്രണയം അങ്ങനെ സംഭവം ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലേ പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ ഒരു റിലേറ്റീവിന്റെ വീട് മോഹൻലാലിന്റെ വീടിന്റെ താഴെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ സ്ഥിരം പോകും ഇത് ഇതാണോ ലക്ഷ്യം അവിടെ പോകാന്നുള്ളതാണോ അവിടെ പോകാൻ നല്ല ആ കുട്ടി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു അത് കൊള്ളാം ഞാൻ വിചിത് തന്നെ ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ആണോ അത് ഈ പറഞ്ഞ കേസ് സീരിയസ് ആണ് മറ്റേസ് അല്ല ആ ടൈം പാസ് അല്ല കാണാൻ നല്ല കുട്ടി അവിടെ ചെന്നപ്പോ അദ്ദേഹം എക്സ് മിലിറ്ററി ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം എന്നെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതെ എപ്പോഴും സാഹിത്യത്തിൽ ചതര വടിവിളി സംസാരിക്കുന്നതാണ് പുള്ളി എന്നെ അടുത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മകളുടെ കൈ പിടിച്ച് കതർ മണ്ഡപത്തിന് മൂന്ന് വലം വെച്ച് ഏൽപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആ അച്ഛൻ ഒരുപാട് ഡ്യൂട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രാജു പോ നിൽക്കണ്ട പോ രാജു പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ കല്യാണത്തിന് ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കല്യാണത്തിന് ഞാനും മോഹൻലാലും ഇട്ടിരിക്കണേ മോഹൻലാലിന്റെ ചെവിൽ വന്നിട്ട് കതർ മണ്ഡപത്തിന് മൂന്ന് വലം വെച്ച് ഓക്കെ അത് ഗംഭീരമായി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെയാ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കൂടിയുണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എപ്പിസോഡ് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കൂടിയുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു വാചാല പ്രിയനാണല്ലോ വാക്ക് സാമർത്ഥ്യമുള്ള ജീവിതത്തിൽ
നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വാഭാവിക ഒരു ഹ്യൂമർ ഉണ്ടല്ലോ അത് പുറത്തോട്ട് വരത്തില്ല അതിവിടെ വേണം അതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മസിൽ പിടിക്കുന്നതിനോട് നമുക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല മസിൽ പിടിച്ചാൽ എന്റെ ജീവിതം കോരാട്ടാവുന്നല്ലോ വലിയ കാര്യം മസിൽ പിടിക്കുന്നത് നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളം ഓ താങ്ക് യു സന്തോഷം കുഞ്ഞിരാമ വീട്ടിൽ പോകും നിന്റെ ഫീമെയിൽ വെർഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ചായക്കടയിൽ ആദ്യമായിട്ട് റോബോട്ടിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ കേരളത്തിൽ അല്ലെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അതെന്തോ അങ്ങനെ ഐഡിയ സ്ട്രൈക്കാൻ കാര്യം അല്ല ഇപ്പൊ ഈ ഇതുപോലൊരു ഫങ് ഒരു ഒരു ക്വിസിംഗ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ആദ്യമായിട്ട് യന്ത്ര മനുഷ്യരെ പരീക്ഷിച്ച് നമ്മളാ തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ അത് കാരണം ഇത് ഇതൊരു കോമഡി ആയി പോകുന്ന ആൾക്കാർ സംശയിച്ചു കാര്യം ഒരു കുട്ടിയുടെ സംസാരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുഞ്ഞിരാമൻ ചായ ആയിട്ട് വരുന്നു ഇതൊരു കോമഡി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നല്ലതല്ല പലപ്പോഴും ഈ കോമഡി പറയാൻ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ വരുന്ന കോമഡിക്ക് വിലയില്ലെന്നാ ഏറ്റവും മാർക്കറ്റിലുള്ള സാധനം അതാ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമ വെച്ചാലും കോമഡിയാണ് ഓടുന്നത് ഇപ്പം എപ്പോഴും എപ്പോഴും അപ്പൊ നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഈ യന്ത്ര മനുഷ്യരെ കൊണ്ടുവരണം അല്ല എന്റെ കൂടെ എന്റെ വേറൊരു അതിന്റെ രണ്ട് വേറെ വേറെ രണ്ട് പേരുണ്ട് അതിന്റെ പാർട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ആദ്യം കണ്ണൂരാണ് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പൊ കണ്ണൂർ അത് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വലുതായിട്ട് ഇപ്പൊ അടുത്ത മാസം ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ വലുതിലോട്ട് മാറുന്നുണ്ട് എങ്ങോട്ടാ അത് അവിടെ അടുത്ത് ബീച്ചിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇതുവാക്കിയിട്ട് തുടങ്ങിയാണ് സംഭവം അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അബുദാബിയിൽ തുടങ്ങി അത് യു എയിൽ ആദ്യത്തെയാണ് യു എയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് റോബോട്ട് അവിടെ അറബ്സിനൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടം അവരുടെ മക്കളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡും നോക്കും അവർക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഇതിനകത്ത് ഒരു രസം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് സംഭവം അത് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ഒരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു അല്ലേ സക്സസ് ആണ് സക്സസ് അല്ലേ അപ്പൊ യന്ത്ര മനുഷ്യർ ഇറങ്ങി അവിടെ സക്സസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ മോണിറ്റർ പ്ലീസ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തുമ്പ ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ കൊല്ലം ഓപ്ഷൻ ബി പത്തനംതിട്ട ഓപ്ഷൻ സി കണ്ണൂർ ഓപ്ഷൻ ഡി തിരുവനന്തപുരം ഓപ്ഷൻ ഡി കോട്ടയം ഞാൻ ആ സ്ഥലത്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഉറപ്പാണല്ലോ ഉറപ്പാണ് തിരുവനന്തപുരം കൂട്ടാമല്ലോ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഓപ്ഷൻ ഡി തിരുവനന്തപുരം കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ ഒരു തിരുവനന്തപുരം സ്ലാങ് ഉണ്ടല്ലേ സംഭാഷണത്തില് എപ്പോഴും ഇല്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയേ തിരുവനന്തപുരം എന്തരടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ച് ഉള്ളിലോട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് സിറ്റിയിലായോണ്ട് ഇല്ല പിന്നെ തമാശ പറയാൻ വേണ്ടി ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് തിരുവനന്തപുരം അണ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നില്ലേ സിനിമയിലൊക്കെ നല്ല ട്രോണ്ടർ ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പടങ്ങളുണ്ട് അത് ഒറിജിനൽ തിരുവനന്തപുരം ആണോ അത് നെയ്യാറ്റിങ്കര കാട്ടാക്കട ആ ഏരിയയിലേക്കാണ് പല ഏരിയയിലും പല എന്താ പറയാ സ്ലാങ്ങിന് വ്യത്യാസങ്ങളില്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള തമിഴിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ മലയാളത്തിനൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ അങ്ങ് ഉള്ളിലോട്ട് കൊണ്ണി ഉള്ളിലോട്ട് സംഭവത്തിലാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി തിരുവനന്തപുരം പുട്ടി തുറന്നു പതിനായിരം രൂപ കിടച്ചാച്ചിപ്പടി തമിഴ് തമിഴ് നല്ല പേശമുടി ഒരു കുഴപ്പമില്ല തമിഴ്നാട്ടില് തമിഴ്നാട്ടില് സെവന്റി ത്രീ ടു സെവന്റി ഫൈവ് രണ്ടു കൊല്ലം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ചു പിന്നെ ചാൻസ് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഒരു സെവന്റി എയ്റ്റ് വരെ നിന്നു എഴുപത്തെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലച്ച് പിടിക്കാതെ ആയപ്പോഴാണ് ട്രിവാൻഡത്ത് തോന്നുന്നു ഒരു സ്ക്രീൻ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ബാലേന്ദ്രവനം വിളിച്ച് എൺപതില് മണിയമ്പിള്ള അഥവാ മണിയമ്പിള്ള എൺപത്തൊന്നില് റിലീസായി നാൽപ്പത്തേഴ് വർഷമായി ഇപ്പം അങ്ങനെ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളൊരു നടനാകണമെന്ന് ഏറ്റവും ആഗ്രഹിച്ചത് അമ്മയായിരുന്നു അല്ലേ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു കാര്യം എന്റെ നാടകങ്ങൾക്കെല്ലാം അച്ഛനൊന്നും അങ്ങനെ കാണാൻ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അമ്മയൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ സ്കൂളിൽ നാടകത്തിനൊക്കെ ആയിരിക്കും സ്കൂൾ നാടകത്തിലൊക്കെ ഒരു വരുന്നു സ്കൂൾ അമ്മയൊക്കെ കാണാൻ വരും കാര്യം ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും അന്ന് ആ സമയത്ത് എന്തും ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്താൽ ഉദാഹരണം പറയാം ഫാൻസി ഡ്രസ്
പിന്നെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ദിന്തരിക്കിടെ തോന്നലും അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ലേ ദിന്തരിയുടെ തോന്നൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പ്രിയം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നീ ഇപ്പം ലിസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു കട്ടാണ് അപ്പോൾ ലിസി നോക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ കോണ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നനച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ കോണം എടുത്ത് ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കണമെന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ അപ്പം ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരം ആൾക്കാരുണ്ട് ഗുരുവായൂർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഏരിയയിലാണ് അപ്പം ഞാൻ ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത തന്നെ ഞാൻ ഒരു കോണം എടുത്ത സീൻ അവർ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കൂവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ വേറെ വഴിയില്ല ഇതൊരു ഏറ്റു പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങളത് സഹകരിക്കണം ദൈവം ഇത് കൂവരുത് ശരി എന്നാൽ ഞാൻ അകത്ത് പോയിട്ട് ഒരു ചുമന്ന കോണം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് മരിച്ച് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് സന്തോഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രിയ അടുത്ത കളർ എടുക്ക് പച്ചയുടെ നീലയുടെ കോണം എടുത്ത് കോണം കൊടുക്കാതെ നിൽക്കണമെന്ന് വരെ ചോദിച്ചോളാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ താങ്ക്സ് ഫോർ ജനം ഭയങ്കര ക്ലാപ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഒരു തൊഴിലിനടുത്തുള്ള നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നൂറ് ശതമാനം സിൻസിയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരാണ് എന്റെ മൂത്ത രണ്ട് ചേച്ചിമാരുണ്ട് എനിക്ക് താഴെ രണ്ട് അനിയന്മാരുണ്ട് ഇവരാരെങ്കിലും സിനിമയിലോ കലാരംഗത്തോ വന്നു ഒന്ന് എന്റെ കുടുംബത്തെ ആരും ഇല്ല ഞാൻ ഒറ്റ മനസ്സിൽ ഒരു പടം പോലും വരികയില്ല അമ്മയുടെ മരണം അമ്മയുടെ മരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ ലാസ്റ്റിൽ ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എഫ് ഐ ആർ എന്നുള്ള പടത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഷൂട്ടിങ്ങിന് മദ്രാസിലായിരുന്നു അവിടെ ആദിത്യ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുന്നു അപ്പൊ രാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരുത്തും ബെല്ല ഇങ്ങനെ തട്ടുന്നു റൂമിലിട്ട് തട്ടും ബെല്ലടി ഞാൻ തുറന്ന പോരുത്തും എന്നെ സാർ ഫോൺ ശരിയാ വെക്കില്ല നിങ്ങളാ എന്ന് വെച്ചാൽ കിടന്നപ്പോൾ കൈ തട്ടിയിട്ട് റിസീവർ മാറി അപ്പൊ റിസപ്ഷനിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ചെന്നെ അയച്ച് സാറ് ഉങ്ങ അമ്മ ഇരന്ന് പോയിച്ച് ഫോൺ വന്ന് അയച്ച് നിങ്ങളുടെ അമ്മ മരിച്ചു പോയി നാട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതാ ഒരു ടിപ്സ് കൊടുങ്ങ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞേ ആ അമ്മ മരിച്ചതിന് അവന് ടിപ്സ് കൊടുക്കണം സാർ പലഹാരം കൊണ്ടുവന്ന പോലെ ഞാൻ ചീത്ത വിളിച്ച് ഇറക്കി വിട്ടവന് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആലോചിക്കാൻ ആലോചിച്ചിട്ടിങ്ങനെ ഇതിന് മോളിൽ ഷാജി കലാസും ബിജുവും എന്നും താമസമുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവരാദ്യം അറിഞ്ഞു അവർ നാളെ വെളുപ്പിന് ഏഴ് മണിക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റിന് എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു അവരെല്ലാം റെഡിയാണ് ഷൂട്ടിംഗ് ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റെ കൂടെ സുരേഷ് ഗോപിയും കൂടെ ചെന്നൈന്ന് വന്നു അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്നു അതാണ് അമ്മയുടെ മരണം അച്ഛൻ എന്തായിരുന്നു ശരിക്കും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അച്ഛൻ ട്രിവാൻഡത്ത് ശ്രീപാദം പാലസ് എന്ന് പറ്റും മഹാരാജ അവൻ്റെ അന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ അമ്പലങ്ങളുടെ എല്ലാം വെടിക്കണക്ക് മറ്റേ എന്താണ് ആഭരണങ്ങളുടെ കണക്ക് എല്ലാം നോക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അന്ന് നല്ല സമയമായിരുന്നു നമുക്ക് എന്താ പറയുക ദീപാവലിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അമ്പലങ്ങളിൽ വെടി കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ ഇവരെല്ലാം അച്ഛനെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വലിയ കൊട്ട നിറച്ച് പടക്കുകൾ കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഞാനും എല്ലാം കൂടെ അന്ന് കേരള മതി പത്രമേ ഉള്ളൂ തിരുവനന്തപുരം വീട്ടിൽ വരുന്ന പത്രം ഇങ്ങനെ നോർത്ത് വെച്ചിട്ട് പൊതു കേട്ടാണ് ഇത് അവിടുത്തെ വലിയ അച്ഛൻ ഇത് ഇവിടുത്തെ മാമന് ഇത് അപ്പുറത്തെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇത് മുഴുവൻ പാക്കറ്റുകളായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരും കൊണ്ടുവിടും അച്ഛൻ ബനുഷാൻ്റെ അന്ന് ഒരു മുക്ക് കൂടെ പോലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏത് വിഭവമാണ് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ സദ്യകൾക്ക് സാധാരണയായി പാൽപ്പായസത്തോടൊപ്പം വിളമ്പുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ മോദകം ഓപ്ഷൻ ബി ഉഴുന്നുവട ഓപ്ഷൻ സി അച്ചപ്പം ഓപ്ഷൻ ഡി മുന്തിരിക്കൊത്ത് ഓപ്ഷൻ ഇ ബോളി അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നുള്ള സംഭവമാണ് പാൽപ്പായസത്തിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ളത് ബോളിയാണ് ബോളിയാണ് ഉറപ്പിക്കാമോ ഉറപ്പിക്കാം ഞാൻ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പല ടൈപ്പ് ബോളിയുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ബോളി മാത്രം വിറ്റ കടയുണ്ട് അതൊരു വലിയ കോടീശ്വരന്മാരായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ആഘോഷങ്ങൾക്കും എല്ലാം എന്തായാലും തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കല്യാണത്തിനൊക്കെ സദ്യക്ക് ബോളി വളമ്പുന്നത് അവിടെയുള്ളൂ മറ്റുള്ള ജില്ലകളിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ള സംഭവം ഇതൊരു കോമ്പിനേഷൻ ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കാരനോട് ചോദിച്ചാലോ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലൊക്കെ ഈ ബോളി വിളമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അവിടെയുണ്ട് പിന്നെ അത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കത് കൂട്ടാം അല്ലെ അതെ ഈ പാൽപ്പായസം ബോളി ഒഴിച്ചിട്ട് തിരുവനന്തപുരം ഭാഷ ബോളി ബോളി ഉത്തരം പൂട്ടി ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ ആമാശയത്തോട് വലിയ റെസ്പെക്ട് ഉള്ള ആളാണ് നന്നായിട്
ഉയർന്നിട്ടുണ്ടോ ശരിക്കും ഒരിക്കലല്ല എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമുണ്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും ആ ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഒരാൾക്ക് റെമോണ്ട് റേഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് കുറവാണോ കൂടുതലാണോ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അറിയത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഫുഡ് മോശമായാൽ യു എസ് സിൽ നിന്ന് വരെ ഫോൺ വരും ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ ഇന്നലെ വേറെ ഫുഡ് മഹ മോശമായിരുന്നു കേട്ടല്ലേ ഇതാണോ ഇല്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളി വരും ഭക്ഷണം മോശം നന്നായി ഒന്ന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് വെളിയിലല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു പേര് ദോഷമുണ്ട് അതായത് സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാവർക്കും പ്രതിഫലം കൊടുത്തു തീർക്കുന്നുള്ളത് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്തായാലും കൊടുക്കണം ഡബിങ് തീരാന്ന് വെയിറ്റ് അതിന് മുമ്പേ അല്ലല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഞാനൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പറയും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് തരണ്ടേ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഡബ് ചെയ്ത് തരണം എന്ന് പറയും ഇതുവരെ ആർക്കും ഒരു പൈസ കൊടുക്കാനും ഇല്ല എല്ലാം കൃത്യമാണ് ഇങ്ങനെ പതിമൂന്ന് സിനിമ നിർമ്മിച്ചിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ആർക്കും കടവില്ല 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 ബാങ്കിൽ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം കടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ലോൺ അടയ്ക്കാൻ നമ്മുടെ ഓവറാൾ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കിയാലേ നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്തോ പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ ഞാൻ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക വലിയ കോടീശ്വരനും ആയിട്ടില്ല എന്നാൽ താഴെ പോയിട്ടില്ല എങ്ങനെ ഉത്സാഹപരിതനാണോ വീട്ടിലും വീട്ടിലും ഉത്സാഹപരിതനാണ് ഞാൻ ഒരു ഡള്ളായിരിക്കുന്ന ഏരിയ നിൽക്കത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ സമയത്തുള്ളിൽ ഞാൻ രാവിലെ കുളിച്ച് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് വണ്ടി എടുത്ത് പഴവങ്ങാടി വഴി പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വഴി കറങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കും ഒരു വെറുതെയിരിക്കില്ല വെറുതെ എങ്കിലും ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി ഒന്ന് വെളിയിൽ പോകണം അല്ല ഞാൻ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ പഠിച്ചവരെ കേട്ട നരച്ച് കുറച്ച് അവർ ഭയങ്കര വയസ്സായി വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ വയസ്സ് ബാധിക്കാത്തത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മിംഗിൾ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് പോകുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ ആരാ അത്യാവശ്യം നിങ്ങളെ നേരെയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഭാര്യ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഭാര്യ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് വീട്ടിലുണ്ട് അല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഞാൻ ഈ ജീവിതത്തിൽ മക്കളെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് നല്ല നിലയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓടി നടക്കുമ്പം വീട്ടിൽ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച് നല്ല നിലയിലാക്കി ഇന്നിരയാണ് ഇളയ ആളൊക്കെ കുറച്ച് ഒന്നിരഞ്ച് അഭിനയിക്കുന്ന ആളെ കുറച്ച് ക്രിസ്മസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അയാൾ എവിടെ അവൻ അടിക്കുമ്പോൾ അവൻ അടി എടുത്തോണ്ട് എടുക്കും കൈ നീട്ടി കൊടുക്കും അവനെ ഇടിക്കും അവൻ ആലമാരം മറിച്ച് അവൻ്റെ തലയൊക്കെ കൊടുക്കും അവൻ പഠിക്കില്ല അവസാനം ഇന്നിര ചോദിക്കും നീ പഠിക്കില്ലേ പഠിക്കില്ലേ ഇല്ല കൈ മുറുക്കി തന്നെ തന്നെ നെഞ്ചെത്തിക്കും അയ്യോ അമ്മ ഞാൻ പഠിക്കാം അമ്മ അമ്മ ഞാൻ പഠിക്കാം അതാണ് പ്രയോഗം അങ്ങനെ അതിൽ അവൻ വീണു അമ്മ സ്വന്തം ചെയ്യല്ലേ സ്വരൂപ പീഡനം എന്താ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പഠിച്ച് ആത്മപീഡനം ആത്മപീഡനം അങ്ങനെ പഠിച്ച് അവരെല്ലാം വെളിയിലൊക്കെ പോയി പഠിച്ച് നിങ്ങളോടുണ്ടോ ഏത് ഈ ആത്മപീഡനം എന്നെ ഇരിക്കത്തില്ലേ സ്വന്തമായിട്ട് ഇരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരു നല്ല ഗ്രഹനായിയാണ് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കും അല്ല നന്നായിട്ട് രണ്ട് മക്കൾ രണ്ട് മക്കൾ അതിൽ ഒരു മകനെ സിനിമയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഏതെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന ക്ലച്ച് പിടിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും പറ്റില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫോൺ ചെയ്യുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാലനടനെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നൊക്കെ കണ്ടു അപ്പം നിങ്ങളൊന്നും അതിന് ഫോട്ടോ അയച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫോൺ കാൾ താഴെ നേടിയ അമ്മയിൽ പറയും വെളിയിൽ ബാലനടന്മാരെ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരുത്തം ഉള്ളത് അറിഞ്ഞൂടാ അച്ഛനൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഞാൻ മിമിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അത് എന്നൊക്കെ പറയാം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ വന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പടങ്ങളുണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ഓക്കെ അവരൊരു വിചാരിച്ച പറ്റില്ല ഇത് സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും വരാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ ദുൽഖറിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താൽ തന്നെ മമ്മൂട്ടി വിളിച്ച് പറഞ്ഞു മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല അയാൾ നല്ലത് മമ്മൂട്ടി പോലും അറിയാതെ പോയി ഒരു പടത്തെ അഭിനയിച്ച് വന്നു അങ്ങേരായിട്ട് അങ്ങേരെ വഴി തുറന്നു അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നടന്ന ഷാനവാസല്ലേ ഷാനവാസിനെ നസീർ സാറൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയത്തേ ഇല്ല അത് അവരവർ നമ്മളൊക്കെ എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടിയും ഒക്കെ വന്നത് അതുപോലെ വന്നാലേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ സിനിമയിൽ മകൻ നിങ്ങളുടെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോഴും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്രതിഫലം കൊടുത്തു തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുത്തു അങ്ങനെയോട് അങ്ങനെ ഒരു കടബാധ്യത ആവശ്യമില്ല നാളെ പറയുമല്ലോ എന്തൊരു അച്ഛനുണ്ട് വെളി നല്ലവന്മാർ വരും വാരി കൊരുവോ വീട്ടിലുള്ള വരുമ്പോൾ പുളിയും കുരുവലും തരൂല ഒന്നും പറയരുത് പറയരുത് മകനെ കൊണ്ട് പറയും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പൂട്ടി വെച്ചു ബോളിയാണ് പൂട്ടി വ
എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിച്ച് കൂപ്പാട് വന്നു കാണും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കുറെ നടന്ന് അല്ലേ അല്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അന്നൊക്കെ ഈ അവസരങ്ങൾ തേടി ചെല്ലുന്നവരെ അത്ര അപ്പോയിൻമെന്റ് ഒക്കെ ഇട്ടാൽ എളുപ്പമായിരുന്നു ഭയങ്കര പാടല്ല അന്ന് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത്ര ഇഷ്ട ഒരു എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട് ഒരു സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാനൽ ഷോയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ നമുക്കിതൊന്നുമില്ല ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ മദ്രാസിലാണ് അമ്മാർ ഒരു കാരണവശാലും എ വി എമ്മിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ കയറ്റി വിടത്തുമില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ പറയാം എ വി രേ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് എ എസ് എസ് സ്വാമി ഒരു ലെറ്റർ തന്നു എം ജി ആർ ശിവാജി ഗണേശനെ കുറിച്ച് പടം ചെല്ലാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഇത്ര ഒരു പെറ്റി കോട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി നിൽക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛനല്ലേ ഏ ബിരേസർ ഇല്ല അകത്തുണ്ട് ബാ ബാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അകത്തോട്ട് കയറിയപ്പോൾ ഹോളിലായി ബാ ബാ എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു കർട്ടൻ്റെ അകത്ത് ബെഡ്റൂമിൽ പുള്ളി ഒരു ലുങ്കി മാത്രം ഇടുന്നത് ആരാത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ കാണാൻ വന്നാൽ ബെഡ്റൂമിലാണ് കയറി ഇറങ്ങി വെളിയിൽ ഇടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വല്ലാതെ ആയി ഞാൻ വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് പക്ഷേ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ആൽബം ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അഭിനയിച്ച പടങ്ങളുടെ ഡിപ്ലോമ ഫിലിമിൻ്റെ സോങ് പിക്ചർ റിസേർച്ച് കണ്ട് ഞാൻ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പുള്ളിയുടെ അളിയൻ നടന്നു വരും ഞാൻ ഈ വെളി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പുള്ളിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പുള്ളി എന്ത് പറ്റി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പുള്ളി അകത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി വന്ന് എന്താ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു എ എസ് എസ് സ്വാമി അപ്പം പുള്ളി ഒരു ബഹുമാനം എവിടെ ഈ കത്ത് വായിച്ചു അല്ല ഒരാളെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ ബെഡ്റൂമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല സാർ ഈ കുട്ടി മോള് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അച്ഛ അകത്തുണ്ടോ അങ്ങ് നിർബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞു അത് കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വിവരമുള്ള ആളല്ലേ അങ്ങനെ ബെഡ്റൂമിലാണ് അവരെ ഞാൻ മനസ്സിലല്ല ആ എന്തായാലും എനിക്ക് പടത്തിൽ ഒരു വേഷം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിയാണ് പിൽക്കാലത്ത് വളർന്നു വലുതായി നായികയൊക്കെ ശരണ്യ ശരണ്യാണ് നമ്മളെ വഴിയിട്ട് വേറെ സമയത്ത് ഏ ബിരാസറിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു എട്ട് പത്ത് പടങ്ങൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഹൗസ് എന്നുള്ള പടത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു അതിനകത്ത് ഞാനിങ്ങനെ പാഡൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് പതിനെട്ട് കൊല കണ്ടിട്ടുള്ള കത്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ബാസി സാറിനെയും ബേദൂർക്കെയും വിരട്ടുന്ന കഥാപാത്രമാണ് കെ പി സി ഉള്ള നേരം ബ്രദറുമാണ് അങ്ങനെ ആ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചു ആ പടം ഹിറ്റായി ഞാൻ ഉമാർ എഴുതി താമസിച്ച് എനിക്ക് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല വീട്ടിൽ മാ മാസം റേഷനും വന്നിട്ടില്ല ആഗ്രഹം എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒരു നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ രണ്ട് പൊറോട്ടയും ഒരു മുട്ട കറിയും കഴിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അത്ര എന്നും വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കില്ല ഈ ഇഡലി തിന്ന് നിന്നും അടുത്തല്ല മൂന്ന് നേരം അപ്പം അത് വരും പിന്നെ ഒരു ടാൻഡക്സ് ജെട്ടി വാങ്ങണം അതാണ് നമ്മുടെ വേറെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ പുള്ളി ഒരു വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പുള്ളി ഇറങ്ങി വരാണ് കേട്ടോ താൻ മാത്രമാണ് ഈ പടത്തിൽ പൈസ വാങ്ങിക്കാത്തത് വീട്ടിൽ സൗകര്യമുള്ള ഫാമിലി ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ല സാർ അല്ല 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 അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ പടം ഇറങ്ങി ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ഡേയും പോയി കഴിഞ്ഞു ഇയാൾ മാത്രം എൻ്റെ ആക്കിയത് ഞാൻ ഇയാൾ നോക്കി വെച്ചേക്കാണ് ഇയാളെ പൈസ മാറ്റി വെച്ചേക്കാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ലഡ്ഡു ഞാൻ മുട്ടക്കറി കട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ ഇന്ന് ചിക്കൻ ചില്ലിയിലൊക്കെ ഇറങ്ങും വിചാരിച്ച് ചെന്ന് പുള്ളി ഒരു കവറ് കൊണ്ടുവരുന്നു ഞാൻ തുറന്നു നോക്കുന്നു അമ്പത് രൂപ വേണ്ട അൻപത് രൂപ ടാൻഡക്സ് കെട്ടിയും പുളഞ്ഞ് മുട്ടക്കറിയും പുളഞ്ഞ് എല്ലാം പോയി നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ വാടക കൊടുക്കണേ ഉമാൽ ഓടിച്ചിന്റെ വാടക റൂമിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ എടുത്തു ഓക്കെ അന്ന് ഉമാലാഴ്ചയിൽ അവരൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ടു പേര് താമസിക്കും റൂമിന് തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് അതായത് മൂന്നാമത്തെ നിലയിൽ ആസ്ബറ്റോസിന് അടിയിലാണ് ചൂട് സമയത്തൊക്കെ വെള്ളം കോരി വെച്ചിട്ട് വേണം അതിനകത്ത് നിൽക്കാനും കിടക്കാനൊക്കെ കൊച്ചിന്റെ അനീഫയും ജോർജ് ജോസഫ് യുത്തു ഒന്നിൽ കമലുണ്ട് ഡയറക്ടർ കമൽ അന്നും ആയിട്ടില്ല അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ വേണ്ടി പഠിക്കാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നു പിന്നെ ഞാനുണ്ട് സംഭവം ഉമാലാഴ്ചയിൽ അന്ന് ഈ കൊച്ചിൻ അനിഫയുടെ മരണം നിങ്ങളെ വള്ളാണ്ട് തളർത്തിക്കളഞ്ഞു മമ്മൂക്കയുടെ നെഞ്ചിൽ അമർന്ന് നിങ്ങൾ കരയും നോക്കി എന്നതൊരു അത് ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് വെച്ച് നല്ല എന്താ പറയുക ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴും തമാശ പറയുക കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ചെന്ന് ചന്ദ്രഭവൻ അടച്ചിരിക്കും ഞാൻ രാവിലെ കുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് എട്ട് മണിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോകും അങ്ങനെ വേറെ കടയില്ല എൻ്റെ പൈസയില്ല ഞാൻ അനീഫ എടുത്തു ചോദിച്ചാൽ അനീഫ ഒരു പത്ത് രൂപ കിട്ടിയ കൊള്ളായിരുന്നു ഇന്ന് ചന്ദ്രഭവൻ അടപ്പാണ് പുള്ളി നേരെ പോയിട്ട് ഖുറാൻ തുറന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ അലക്കി തേച്ചു പോലിരിക്കുന്ന ഒരു പത്ത് രൂപ നോട്ട് ഞാൻ പോയി കഴിക്കുന്നു അനീഫ അല്ലെങ
എന്തും പറ്റും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിളാണ് കാരണം ഇത് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു അപാര ഡാൻസർ അല്ലെന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പക്ഷേ ഇല്ല അത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുന്ന കണ്ടാൽ ആ താളബോധവും ആ ചുവടും കണ്ടാൽ ആർക്കും ഒരു സംശയമില്ല പഠിച്ച ആളാണ് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഡാൻസറിനെ പോലെ അല്ലേ സത്യം കാരണം എനിക്കൊന്ന് ആ ആ സിനിമ കണ്ടിറങ്ങുന്ന ആളും ഒരു കാലത്ത് മറക്കാത്ത ഒരു സീനായിരുന്നു പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല സിനിമയായിരുന്നു നല്ല സിനിമയായിരുന്നു നമ്മൾ ലോകദാസിനെ ഓർത്തു പോകുന്നു അല്ലെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇത് കണ്ടപ്പോ പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് മോനിഷ 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 എന്റെ കൂടെ അടുത്ത ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല ഞങ്ങൾ എന്റെ ജയരാജന്റെ ഒരു പടത്തിന് അഭിനയിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റില് അവിടെ വെച്ച് എന്നോട് അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കല്യാണ ആലോചിക്കട്ടെ നല്ലൊരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടെന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞ ഐ എം ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ബിക്കോസ് എ ഡോക്ടർ ഈസ് ഫോർ അതേസ് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വിളിച്ചാൽ രണ്ട് മണിക്ക് അതിൽ ഇറങ്ങി ഓടും ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് രോഗിയെ കാണാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി അവർ ട്രിവാൻഡത്ത് വന്ന് ജി എസ് വിജയന്റെ സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോണ വഴിക്കാണ് ആക്സിഡന്റ് നടക്കുന്നതും മരിച്ചു പോയതൊക്കെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം വെച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ആ ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫൈവ് സീറോ ഫോറിലാണ് സ്ഥിരം താമസിച്ചത് ഞാനും പ്രിയനും ഒക്കെ മറ്റേ അല്ല പൊസിഷൻ മാറിയില്ലേ മണിയമ്പിള്ളി അല്ലല്ല ഉഡ്ലാൻസ് അല്ല ഞാൻ പാങ്കുരോ ജയട്ടനൊക്കെ അവിടെ താമസിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമാന നടന്മാരാർക്കെ ജയൻ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് വലിയ ആൾക്കാർ തമിഴിലെ പിന്നെ കിളിഞ്ഞ മോഹൻ ഒക്കെയാണ് താമസിക്കുന്നത് പ്രിയനെ ഞാൻ ഒരു മുറിയിലായിരുന്നു പ്രിയൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അത് മാറിയത് അപ്പം അവിടെ അപ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും റൂം അഞ്ഞൂറ്റി നാല് ഇല്ല ഞാൻ അതൊരു വർക്കിന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് കിടന്നു അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് കിടന്നു ഒരു രാത്രി ഒരു എത്ര ഒരു ആ സമയത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പം മോനിഷ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു ആ ചേട്ടൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങാണ് ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ലേ പോണ്ടേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി വേണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ആരും ഇല്ല ആ സമയം തന്നെ കറണ്ട് പോയി പെട്ടെന്ന് ഈ ബാങ്കറുവിലൊക്കെ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സിൽ ബൈ സ്റ്റാൻഡ് ഇതിൽ സ്റ്റാൻഡ് ബൈയിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങ് വേർത്ത് വല്ലാതെ ആയിപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഒരു വെള്ള ടോപ്പ് അതൊരു വലിയ ഒരു സൂര്യകാന്തി പോവും അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനൊരു ഡിസൈൻ ആണ് പിറ്റേ ദിവസം എനിക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് മിന്നാരതിൻ്റെ ഷൂട്ടിന് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ സംഭവം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മോഹൻലാലും ഞെട്ടി ഞാൻ ചെന്ന് പറ്റി കമലതള നടത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷന് അതിൻ്റെ അന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ പാങ്കുരവ് പോയിരുന്നു അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത് ഏ അവർ കമലതലത്തിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ വന്നത് ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു സില്ലും കണ്ടില്ല ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഞാൻ പേടിച്ചു വരുത്തും പോകും ഞാൻ എന്നിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ അമ്മയെ കണ്ടപ്പോഴും പറഞ്ഞു ആ ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടെന്നത് മനുഷ്യരുടെ അമ്മ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു നമ്മളിപ്പോ ഒരു സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കൂടുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുതൽ രാത്രി പതിനൊന്ന് വരെ അപ്പൊ അമ്മമാരുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനമായിരുന്നു ഓക്കെ പണ്ട് ഉമാ ലോഡ്ജിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊച്ചിൻ ഹനിഫയുടെ ഒരു ടൈം പീസ് താങ്കൾ മാറ്റിവെച്ച് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായില്ലേ അല്ല അത് ഈ നമ്മള് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ബ്ലാക്ക് ഹ്യൂമർ ഇങ്ങനെ ഹ്യൂമറിന്റെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ദിവസം എന്താണ് തമാശ കുസൃതിയൊക്കെ ഉള്ള സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അനീഫ ഞാൻ കൂടെ സംസാരിച്ചിട്ട് അനീഫയുടെ ടൈം പീസ് കാണാനില്ല കാണാനില്ല അനീഫ എന്റെ ടൈം പീസ് കാണാനില്ല എന്റെ അച്ഛൻ തന്ന ടൈം പീസ് ആണ് ഞാൻ അന്ന് മൊബൈൽ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഈ അലാമ ഇതല്ലേ കേൾക്കുന്നത് ഷൂട്ടിംഗ് ആണൊക്കെ അതിന്റെ കാണാനില്ല രാജുവാണ് ഇന്നലെ കുറച്ചധികം സമയം എന്റെ മുറിയോണ്ട് എനിക്കൊന്ന് പെട്ടി പരിശോധിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതെന്തോ ഒന്നും പരിപാടി ആയിരുന്നു അനീഫ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ അല്ല കുന്തം പോയ കുടത്തിൽ നിന്ന് തപ്പണം എന്നുള്ളതാണ് രാജുവിന്റെ പെട്ടി അപ്പൊ എന്റെ പെട്ടി തുറക്കാം ആദ്യം തുറക്കാം പക്ഷെ എല്ലാവരെയും പെട്ടി തുറക്കണം നേരെ ഒന്ന് എന്റെ പെട്ടി മുഴുവൻ തുറക്കുന്നു അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല കമൽ ഡയറക്ടർ കമലിന്റെ പെട്ടി തുറക്കുന്നുമില്ല കിത്തുവിന്റെ നോക്കുന്നു ഒന്നുമില്ല ഒരു അപ്പൊ ഈ കമലിന്റെ റൂമിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മൺ പയ്യനുണ്ട് എന്തോ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
സമയം ഉണ്ട് പടത്തിന് ആരും വിളിക്കുന്നുമില്ല ഉമ്മാഴി എത്ര പണിയൊന്നുമില്ല പണിയൊന്നുമില്ല ചാപ്പാട് പരിപാടിയുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി എനിക്ക് ചെയ്താണ് സംഭവം നിങ്ങൾ പക്ഷേ കൊച്ചിൻ അനീഫയെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഒരു പരിഗണന കൊണ്ട് എനിക്കറിയാം ഈ കൊച്ചിൻ അനീഫയുടെ കുടുംബത്തോട് മലയാള സിനിമ അത്ര നീതി കാണിച്ചില്ല എന്നൊരു അഭിപ്രായക്കാരനാണോ നിങ്ങൾ പക്ഷേ അമ്മ നീതി കാണിച്ചു ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അനീഫ അനീഫയുടെ കുടുംബത്തിലെ കറവ് പശുവായിരുന്നു നല്ല രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ട് അപ്പൊ അവർ നന്നായിട്ട് തന്നെ നല്ല നിലയിൽ തന്നെ വരും പക്ഷെ വേറെ ആരും അങ്ങനെ എനിക്ക് വലിയ സംശയമുള്ള സംശയമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമയിൽ ആരും ആരും സഹായിക്കത്തില്ല പറ്റത്തില്ല അല്ല അവനെ അവൻ തന്നെയാണ് അവൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പടം എടുത്ത് ഞാൻ പറയും മോനെടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പൃഥ്വിരാജിനെ എടുക്കും പൃഥ്വിരാജ് നമ്മൾ പൃഥ്വിരാജിനെ മാർക്കറ്റ് ആ പൈസ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് തന്നെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ നിന്നിട്ട് എങ്ങനെ എടുക്കും പൃഥ്വിരാജ് വരട്ടെ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ പറയാൻ പോകുന്നവരാണ് എല്ലാവരും പടം എടുക്കുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ട്രിവണം ആ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അവനവൻ്റെ പരിശ്രമവും കഠിനാധ്വാനമൊക്കെ തന്നെയാണ് അത് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നോ പറയാൻ പറ്റില്ല മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമാണ് സിനിമ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ നമ്മൾ പണം ഉണ്ടാക്കിയാലും ആ പണം മറ്റുള്ളവർക്കായിട്ട് ചെലവഴിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കാര്യം ഒരു ആടുവർക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായും പക്ഷേ എത്രയോ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു പത്ത് നൂറ്റ അമ്പത് പേർക്ക് ഒരു പത്ത് അൻപത് ദിവസം ഭക്ഷണവും കൊടുത്ത് നല്ല താമസവും കൊടുത്ത് കൈ നിറയെ പൈസ കൊടുത്ത് വിടുന്ന ഒരാളാണ് പ്രൊഡ്യൂസറെ ഇയാൾക്ക് ലാഭം കൊടുക്കണ്ട പക്ഷെ ഇത്രയും പേര് തീറ്റി പോയിട്ട് ഞാൻ മുതലെങ്കിലും ദൈവം കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അതുപോലും കിട്ടാറില്ല പിന്നെ ഏഴ് കോടി മുടക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയെ കളക്ട് ചെയ്ത സംഭവം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വലിയ സംഭവമാണ് മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ കൂടി ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രയോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് ഒരു അർഹമായ ഒരു വില പോലും സിനിമ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല കാരണം മൂലച്ചാരി ഇരുത്തിയിരിക്കുമായിരിക്കും കൊമേഡിയൻ ആയിട്ട് അല്ല ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ആക്ടേഴ്സും അവർ തന്നെ പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും മിക്കവാറും പേര് അപ്പം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു കഷ്ടകാലമാണ് കഷ്ടകാലമാണ് ഇഷ്ട സിനിമയിൽ വേണേ കയറി അഭിനയിച്ചോളും അല്ലാതെ അല്ല എല്ലാവരും അവരും അതെന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം അപ്പൊ എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇത് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് എല്ലാവരും അവരുടെ ഒരു ഗാങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി പ്രൊഡക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം അത് കാരണം ഇപ്പൊ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പം കമൽ സാർ അഭിനയിച്ച പടം അതിഭയങ്കര ഹിറ്റാണ് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സൂപ്പർ ഹിറ്റാണ് സംഭവം അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വിക്രം എന്നുള്ള പടം ഭയങ്കര സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഞാൻ കണ്ടു ആ പ്രോഗ്രാം തന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ വന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറങ്ങി വലിയ സന്തോഷമായി കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അപ്പോടെ നമ്മുടെ ഹെലിപ്പാടിൽ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറങ്ങി നോക്കുക നമ്മുടെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞു പുള്ളി വന്ന് ഇവിടുത്തെ ഫ്ലോർ എല്ലാം കണ്ടെല്ലാം ഡോക്ടർ രവി പിള്ളയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കമ്പനി നല്ല ഇന്ത്യയിലൊക്കെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്ത ഹെലികോപ്റ്ററാണ് അതിലാണ് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഇറങ്ങി അദ്ദേഹം പെർഫോം ചെയ്ത് നായകിലെ പാട്ടൊക്കെ പാടി അടിപൊളിയാക്കി പോയി ഞാൻ കണ്ടു പാടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് പുഷ്പ അപ്പൊ ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫിലിംസിന് ഒരു ഡിമാൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് വലിയ ഡിമാൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ വന്നപ്പോഴേ സബ് ടൈറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് കണ്ടു നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സമയം ഉദിച്ചു കാര്യം ഈയിടയ്ക്ക് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഐ എസ് ഓഫീസർ പറയായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ മലയാള സിനിമ കണ്ടു തുടങ്ങിയത് കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു മലയാള സിനിമ അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു അല്ല നമ്മൾ ചില ആസാമീസ് പടങ്ങൾ കന്നഡ പടങ്ങളൊക്കെ സബ് ടൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ അറിയുന്നത് എന്ത് നല്ല ഫിലിമാണ് അവരും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതെ എനിക്ക് മലയാള ഫിലിമൊക്കെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ആകാനുള്ള സമയമായി അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും മുമ്പ് ഒ ടി ടി ഉടനെ തുടങ്ങേണ്ടത് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് തുടങ്ങണം അല്ലേ തുടങ്ങണം ഉടനെ തുടങ്ങും ഉടനെ ലോകം മുഴുവൻ അറിയട്ടെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് പറ്റി പറ്റി അത് പറ്റി ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പറ്റത്തില്ല കൈ കൈ വിളിക്കില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഒരു കോടിക്കാരനാണോ എന്തോ ഒരു കോടി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒ ടി ടി ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് അതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഉറപ്പാണേ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ മാറരുത് ഇല്ല കിട്ടിയാണ് മാർത്താണ്ടൻ
രണ്ട് ദോശ എന്റെ തലേര മോളിൽ കൂടെ പോയി പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസും പോയി അതെങ്ങനെ പറ്റി അവർ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര മൂക്കിന്റെ തുമ്പത്ത് ചുണ്ടുകൾ അദ്ദേഹം എന്തോ വീട്ടിൽ വഴക്കാർത്തിന്റെ ദോശ എന്തോ എടുത്ത് ഇറങ്ങിയാണ് സംഭവം പുള്ളി ആഗ്രഹിച്ചത് പുട്ടായിരിക്കും അന്ന് ദോശയായിരിക്കും ഭാര്യ കൊടുത്തത് എന്തായാലും എന്റെ കണ്ണി കൊള്ളാതെ മോളിൽ കൂടെ പോയി ഞാൻ വാടി വാൻ വാടി വാൻ പുള്ളിയുടെ ശബ്ദം ഞാൻ ഞാൻ ഇൻഷൂട്ടി പഠിച്ചു സോ ദാറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഇങ്ങനെ സിനിമ അഭിനയിക്കുന്ന കൈ കാലൊക്കെ കുറച്ച് അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമ അഭിനയിക്കാൻ ചാൻസ് വന്നു ഗെറ്റ് ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് പുള്ളി വണ്ടി കയറി പോയി പിന്നെ അമിത്ര മഴ പോയി കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ആ വഴിക്ക് പോയിട്ടില്ല ആ വഴി പോയിട്ടില്ല അപ്പം മല്ലിക എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചു മല്ലിക എന്നെക്കാളും മുമ്പേ മറ്റാസ് എത്തി ജഗദീഷ് കുമാറായിട്ട് വന്നു അവിടെ ക്ലച്ച് പിടിച്ചു കുറെ പടം ക്ലച്ച് പിടിച്ചു കുറെ പടം കളിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ തമ്പി സാർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് ആൾവേട്ട് പോണടത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിക്ത അനുഭവമാണ് അത് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി സാറ് കുറെ പടം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പോയി കണ്ടാൽ മതി അഡ്രസ്സ് വരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ആൽബോട്ട് വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്ന പുള്ളി എന്നെ കണ്ടു തുടങ്ങാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇൻഷൂട്ടി പഠിച്ചു തന്നെ പുള്ളി പറഞ്ഞു തൻ്റെ വീട്ടിൽ കണ്ണാടിയില്ലേ അന്ന് എനിക്കൊരു മൊത്തത്തിൽ പോഷകാര കുറവുണ്ടായിരുന്നു പോഷകാര കുറവുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇല്ല താൻ ഈ ഇന്നത്തെ മദ്രാസ് മെയിലല്ലോ ട്രിവാൻഡ്ര മെയിലിൽ തിരിച്ചു പോകണം താൻ രണ്ടു കൊല്ലം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പഠിച്ചത് വീട്ടുകാരെ ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആടൂർ വാസിം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഒക്കെ ഉള്ള വീട്ടിൽ തനിക്കൊന്നും ആകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കോണം അപ്പൊ ഞാൻ ആൽബർത്തോണ്ട് ഇറങ്ങി ആ എവിടെ താമസിച്ചാല ഞാൻ ഞാൻ ഉമാല വഴിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉമാല വഴി ചെന്ന ഫോൺ വന്നു പുള്ളിയുടെ നാളെ ഇയാൾക്കൊരു സീൻ ഉണ്ട് മോഹിനിയാട്ടം എന്നുള്ള എൻ്റെ സിനിമയിൽ വലിയ നായക വേഷം ഒന്നുമല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പഠിച്ചതൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട അത് ചെറിയൊരു സീനാണ് ചെയ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ പോകുന്നു കനകദുർഗ്ഗായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗ് ഓർമ്മ അത് പിന്നെ ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ടി സാറിനെ പോയി കണ്ടു ഇപ്പോൾ വേക്കൻസി ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ആകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വല്ല റെയിൽവേ പാളത്തിലും തല വെച്ച് മരിക്കും ഇത് റിഹേഴ്സൽ അടൂർ ബസ് സാറ് ട്രിവാൻഡ്ര ആണോ റെയിൽവേ പാളം എന്ന് പറയുന്നു റെയിൽ പാളം എന്നല്ലേ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു സംബിത് സാർ പറഞ്ഞു റെയിൽ പാളം സാർ ക്യാമറ ആക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് ഓക്കെ അടൂർ ബസ് സാറാണ് ആദ്യം കൈയടിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് കർണാടക ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് താൻ ആത്മഹത്യയൊന്നും വേണ്ട അതാ ഞാൻ പീറ്റർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തൻ്റെ ജോലി ഓക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രയുള്ള സംഭവം കുറെ നാളുകൾക്ക് പിന്നെ ഞാൻ സാറിൻ്റെ വേറെ പടങ്ങളിൽ വിളിച്ചു എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ നാലക്ക ശമ്പളം മാളിക പണിയെന്ന പറഞ്ഞുള്ള പടത്തിൽ തമ്പി സാർ ആയിരം രൂപ ബാക്കിയെല്ലാം ഈ നൂറ് രൂപ നൂറ്റമ്പത് രൂപ കേസിൽ തീരുന്ന സംഭവമാണ് ഈ മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ അഭിനയിച്ചതിന് നൂറ് രൂപ ഉണ്ടായത് അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ് അടിച്ചു മാറ്റി എനിക്ക് തന്നില്ല തന്നില്ല ആ നൂറ് രൂപ അടിച്ചു മാറ്റി ഇതെനിക്ക് ആയിരം രൂപ പടം കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ പോയെങ്കിലും കുറച്ച് ദിവസം ഞാൻ സാറ് എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ അമ്മ ഏൽപ്പിച്ചു ആയിരം രൂപ ഒരു കവറിലിട്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ സാറിന് ചോദിച്ചു സാർ എന്തിനാണ് അന്ന് എന്നെ ഇങ്ങനെ ക്രൂവലായിട്ട് ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് സാറ് പിന്നെ എന്തിനാ എന്നെ വിളിച്ചത് അല്ല എന്റെ ഭാര്യ മോൾത്ത് ജനലിന്റെ കത്തം മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ താൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് കരയണുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് രാജു പറഞ്ഞു ഭാര്യ രാജു പറഞ്ഞു അയാൾ റൂമിലേക്കല്ല പോയത് അയാളും തീർച്ചയായിട്ടും കോടമ്പക്കം സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ട്രെയിൻ്റെ അടി തലവെച്ചാവും എന്തൊരു ക്രൂലാണ് അഭിനയം അവരെ കൂട്ടി ഇങ്ങനെ സാർ പേടിച്ചു പോയി സാറ് പറഞ്ഞു പടത്തി ഇല്ലാത്ത സീനാണ് താൻ ചാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയാണ് പക്ഷേ തമ്പി സാറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നെ ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്താണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് ഒരു അവസരം തന്നതും പിന്നെ മൂന്നാലഞ്ച് പടങ്ങൾ തരികയും ചെയ്തു പിന്നെ പുള്ളി ഒരു സീരിയൽ എടുത്തപ്പോഴും പ്രധാന വേഷം വന്നു എന്നെ വലിയ കഷ്ടമാണ് പിന്നെ പുള്ളി എഴുതുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് സുധീർ കുമാർ ഇപ്പൊ മണിയമ്പിള്ള ജോണ് നിർമ്മാതാവാണ് വലിയ സന്തോഷം എനിക്ക് വന്നത് ഈ വേദി വന്നിരുന്നു ആ വന്നിരുന്നു രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് സംപ്രേഷണം അത്ര കൂടുതൽ അനുഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് പിന്നെ ഈ ഇരുപത്തിമൂന്നാം വയസ്സിലൊക്കെ എഴുതിയ പാട്ടിപ്പഴ് സൂപ്പർ ഹിറ്റല്ലേ അപ്പം ശരിക്കും ആരും ഇത്രയും മഹാനായിട്ടില്ല ഈ ഇപ്പോഴും എന്റെ സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മുഴുവൻ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകും വണ്ടി ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശിവകുമാരൻ തമ്പി ആരാണ് എ
രണ്ടും ഒരു ഒരേ ഡ്രസ്സ് ഒരു വരെയുള്ള ബനിയനൊക്കെ ആയിട്ട് മെയിൻ കോമഡി സേലത്ത് മോഡേൺ തിയേറ്റേഴ്സിലാണ് ഷൂട്ടിങ് അപ്പൊ എന്താ പറയാ അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്താ ഉണ്ട് സംഭവം അങ്ങനെ നായകന് മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണല്ലോ അന്നത്തെ കാലം അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് പത്ത് ഇരു പതിനാറ് ദിവസം നിൽക്കണം ഒരു എപ്പോഴും സീൻ വന്നു പറഞ്ഞു നസീസാറിന്റെ കാലിൽ എന്തോ അന്ന് നഹച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്തു ഞാൻ നാല് പാട്ടിലുണ്ട് നല്ല ഉപകരണ റോളാണ് ഈ അവിടെ ഒരു ദേവാലയത്തിലെ പട്ടി ഒരു നെക്ലൈസ് കടിച്ചോണ്ട് വരും പഠിച്ചോണ്ടിരുമ്പോൾ ഞാൻ ആ നെക്ലൈസ് എടുത്തിട്ട് ആ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുദൂർ അടുത്തൊരു ഡയലോഗ് പറയണം ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർ ക്യാമറ ആക്ഷൻ പോകുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോകുന്നു ഈ പട്ടി വരാതെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഡയലോഗ് പറയാം മാല എടുക്കാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അറച്ചു നിൽക്കുന്നു അവസാനം ബഹുദൂർ സാർ തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് പട്ടി വരികയും ചെയ്ത് ഞാൻ മാല എടുക്കുകയും ചെയ്ത് പുള്ളി ഷോട്ടിൽ പട്ടിക്കുള്ള കോമൻസ് നിൽക്കില്ല ഇതിനകത്ത് ഫിലിം അല്ലേ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഞാൻ കൈയും കാലും തളർന്നു പോയി എ ബി രാജ് സാർ കട്ട് വന്നിട്ട് മിസ്റ്റർ ബഹദൂർ ആ സുധീർ കുമാർ ചെയ്തത് വളരെ കറക്റ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പട്ടി വന്നില്ല ആ പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ മോശമല്ലേ അത് ആ കുട്ടി ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പട്ടി വന്നില്ല നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴാണ് വന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മാറി പോയിരുന്നു കരഞ്ഞ് വല്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചോക്കായി പിന്നെ ആരും ഒന്നും അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഞാനും വിളിച്ചിട്ടില്ല ആരെ അവസാനം പുള്ളി ഞാൻ ഒന്ന് അടുത്ത് വന്ന് സമാനിപ്പിച്ചു അതേ ഈ സുധീർ കുമാർ എന്നുള്ള പേര് മാറണം ആ പേരുള്ളവരൊന്നും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഏഹ് അത് നമുക്ക് നല്ലൊരു പേരൊക്കെ കാണും അപ്പം മണിയമ്പിളി ഒന്നും അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിച്ച് സന്തോഷിപ്പിച്ചൊക്കെ നിന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് പരിഭവമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആ ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെയുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമുക്കിനി അര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലെവൽ മാറുന്നു ലെവൽ മാറുന്നു ലെവല് മാറി ഉമാ ലോഡ്ജിൽ നിന്ന് പാൻഗ്രു ഇനി അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് മാറും മാർത്താണ്ടൻ ഓക്കെ അര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു മോണിറ്റർ പ്ലീസ് ചോദ്യം ഇതാണ് അര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഈ വർഷത്തെ മികച്ച ചലച്ചിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം നേടിയ ചമയം രചിച്ചതാരാണ് ഓപ്ഷൻ എ പട്ടണം റഷീദ് ഓപ്ഷൻ ബി പട്ടണം ഷാ ഓപ്ഷൻ സി രഞ്ജി തമ്പാടി ഓപ്ഷൻ ഡി പി എൻ മണി ഓപ്ഷൻ ഡി റോണക് സേവിയർ മലയാള സിനിമയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം മേക്കപ്പിന്റെ എന്താ പറയാ ഒരു ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടണം റഷീദാണ് വേറെ ആരും പിന്നെ ഞാൻ എന്താ പറയാ അനന്തപദ്രത്തിൽ അദ്ദേഹം മേക്കപ്പ് മാൻ മിക്കവാറും പടങ്ങൾ ചെയ്ത ആ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് പുള്ളിക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അനന്തപദ്രത്തിനും പുള്ളിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടി അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന് അവാർഡിൽ നിന്ന് പത്രത്തിൽ വായിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് എനിക്ക് സംശയമില്ല പട്ടണ രക്ഷ തന്നെ ആയിരിക്കും പത്രങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി വായിക്കുന്ന വായിക്കും വായിക്കും രാവിലെ പത്രങ്ങൾ വായിക്കും അല്ല ഒരെണ്ണം വായിച്ചാൽ മതി ബാക്കി എല്ലാം ഒന്നേ തൃപ്തനല്ലേ അത് തൃപ്തനല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ കാലമല്ല ഇന്ന് രാവിലെ വരുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പർ പഴയതാണ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം തലേന്ന് ചാനലിൽ കൂടെ എല്ലാത്തിലും നെറ്റിൽ കൂടെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഈ പ്ലെയിനിലുള്ള സംഭവം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങളുടെ പത്രാധിപന്മാരെല്ലാം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയിതാണ് അത് രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ ഒരേ വാർത്ത വൈകുന്നേരം വരെ രാത്രി വരെ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഈ ചാനലുകളെല്ലാം എന്നിട്ട് ഈ വാർത്തയാണ് പിറ്റേന്ന് പുതിയ വാർത്തയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്വന്റി ഫോർ തന്നെ നല്ല എനർജിയോടി വിഷുവിൽ ഇതെല്ലാം തകർന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഒരു ത്രീ കാളം പോയി ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആര് ഏത് പത്രത്തിൽ അടിച്ചാലും എന്ന് ചോദിക്കില്ലേ ആൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ ഏതാ പൂട്ടുന്നത് പട്ടണ രക്ഷീത് ഓപ്ഷൻ എ പട്ടണം രക്ഷീത് അപ്പൊ അര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് പട്ടണ രക്ഷീത് കൊണ്ടുപോകില്ല ഇപ്പൊ അറിയണം കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ കൊണ്ടുപോകണം കാര്യം ഞാൻ വായിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേക ചമയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഒന്നുമില്ല തെറ്റിയ ഇപ്പൊ നാലായിരം രൂപ കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് നാലായിരം രൂപ വേണ്ട വേണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ട്രെയിനിൽ പോകാൻ കുറച്ച് പൈസ മതി അല്ല ഈ പട്ടണ രക്ഷീത് കാര്യം പറയുന്നത് ഈ സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട്സ് മേക്കപ്പ് ആ കാലത്ത് അതൊക്കെ ഒരു പത്
സ്റ്റാർട്ട് പ്രണ്ടസിന് എങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഞാൻ എന്താ പറയാ ഈ എ ബി രാജേന്റെ പടത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കാനായിട്ട് അവിടെ സീമന്ത പുത്ര പടത്തിന് ചെല്ലും പുള്ളി ഒരു കസേരിൽ ഇങ്ങനെ ആടിയിരിപ്പുണ്ട് പ്രേം നസി എന്ന കസേരിൽ ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് അപ്പം എ ബി രാജ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എ എസ് എസ് സ്വാമി ലെറ്റർ തന്ന പയ്യനാണ് സുധീർ കുമാർ തിരുവനന്തപുരം എണീറ്റ് എണീറ്റ് എന്നിട്ട് ഷേഖൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എവിടെയാണ് ചെറിയ കീഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് പുള്ളി സംസാരമായിട്ട് അന്ന് തൊട്ടുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധമാണ് സംഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ദൈവതുല്യനായിട്ട് ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം അവസാനം പ്രേം നസിർ സാറിനാണ് ഇത്രയും ഒരു മനുഷ്യനെ നോക്കി ജീവിതം എങ്ങനെ വിവരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അത്ര ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് ദാൻ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നവർ വലിയൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് ആയിരുന്നു അല്ലേ ആയിരുന്നു അയ്യോ അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അനുകരിക്കുമല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പുള്ളി ഞാൻ പുള്ളി അവത്തെ പറ്റി പ്രേം നസിറിനെ കാണുമാനില്ല എന്നുള്ളൊരു പടം ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നസിർ സാറ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാലിൽ കിട്ടും അപ്പം സാറ് ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഞാൻ ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ അറിയാ സാധനം സാർ ചോദിക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പഠിക്കുകയാണോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ അറിയാതെ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് പുള്ളി ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഓ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി അല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യണോ നീ കളിയാക്കുന്ന ആളോ ഒന്നും ഇല്ല സംഭവം ാണ് ഇത്ര ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്ന ഒരാളെ കാണാനേ പറ്റില്ല നിങ്ങള് ജയനുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നു ജയനുമായിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാല് സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മറ്റൊരു കാരണം താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അപ്പൊ പുള്ളി വലിയാള ശേഷമാണ് മറ്റൊരു കാരണം എന്നൊരു പടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് ആന്ധ്രപ്പറിന്റെ എസ്റ്റേറ്റ് പൊന്നൂലൂർ ഭാഗത്ത് ഒരു പൊങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് അന്ന് അവിടെ താമസിക്കാൻ താഴെ ഹോട്ടലൊന്നുമില്ല ആ ആന്ധ്രപ്പറിന്റെ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ബംഗ്ലാവ് ഉണ്ട് അല്ല ഒന്നിൽ സോമേട്ടൻ ഒന്നിൽ മല്ലിക ഒന്നിൽ ഞാനും കുഞ്ഞനും ഒന്നിൽ ഒരു റൂം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രാത്രി ഭയങ്കര കോരി ചെരിയുന്ന മഴ മുറിയിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടുന്നു തടപ്പുണ്ട് ഇങ്ങനെ ജഡ്കിനൊക്കെ ഇട്ട് മറ്റേ ഗംബൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മുടെ റൂമിലും എനിക്ക് റൂമില്ലേ അപ്പൊ കുഞ്ഞിന് ഞാൻ കുഞ്ഞിന് നല്ല പരിചയം ഉണ്ട് ഇല്ല ചേട്ടാ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഏതോ റൂം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആരും ഇല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ് അങ്ങ് താഴെ ടൗണിൽ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മൂന്ന് കട്ടിലുണ്ട് ആണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി പുള്ളിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അത് പുള്ളി കണ്ണപ്പനുണ്ണി ഒരു പടത്തിന്റെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വരെയാണ് പുള്ളി ഇഷ്ടം ഭയങ്കര ടോപ്പ് സ്റ്റാർ ആയി കഴിഞ്ഞ് അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഈ കട്ടിൽ കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ പുള്ളി നേരെ വന്നു ഈ ഗംബൂ ടോലും അഴിക്കാതെ അങ്ങ് അപ്പുറത്തെ കട്ടിൽ കിടന്നു ആ സമയത്ത് എന്റെ ചെവിയിൽ ഒരു വണ്ട് കറി ആ ഇസ്റ്റേറ്റിൽ കയറിയ വണ്ടിന്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ കിടന്ന് പാട് കൊടുന്നു കുഞ്ഞ നിൽക്കുന്നു കുഞ്ഞം വരെ കരയുന്നു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പൊ പുള്ളി ഉണർന്നു എന്ത് പറ്റി അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു സുധീറിന്റെ ചെവിയിൽ വണ്ട് കയറിയെന്നാണ് ആ പുള്ളിക്ക് മിനിമം ഒരു ജീങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിലും വേണ്ടേ വണ്ടാണ് പുള്ളി അങ്ങ് തിരിഞ്ഞ് കിടന്നാൽ അപ്പൊ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ അതും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത വെളിച്ചെണ്ണ ചെവിയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ടക്കെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഈ വണ്ട് പുറത്ത് പുറത്ത് വന്നു അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസം അവിടെ പറഞ്ഞു ഡോക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിനൊരു ചവണയുണ്ട് ഈ എസ്റ്റേറ്റിൽ മുഴുവൻ റബ്ബറിലിനൊക്കെ ഈ സാധനമുണ്ട് അത് അങ്ങനെ എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടണം പക്ഷെ പുള്ളി ഈ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ജെന്റിൽ മാൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഈ പറയുന്ന ഒരു നിങ്ങൾ സമാധാനമായി അന്നങ്ങനെ പറയുന്നില്ല വളരെ കൂളായിട്ട് പറയത്തേ ഉള്ളൂ സൂചിപ്പിച്ചാണ് അന്നത്തെ കോസ്റ്റ്യൂമർ വിചാരിച്ചിരിക്കും ഈ ഡ്രസ്സ് ഇത്രയും ഫേമസ് ആവുന്നത് പുള്ളിയുടെ മറ്റേ തേർട്ടി ടു ബെൽസ് ചുവന്ന വലിയ കോളറുള്ള ഷർട്ടും അല്ല മാത്രല്ല എനിക്കൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം കിട്ടിയ ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പോൾ ഇത്രയും കൊല്ലമായി പിന്നെ ഓരോ വർഷം കഴിയുന്നവർ കൂടുതൽ ഫേമസ് ആവുക അത് കാരണം ഈ മിമിക്രിക്കാരെല്ലാം കൂടെ അദ്ദേഹത്തിനെ പറഞ്ഞു വളർത്തി വളർത്തി വേറെ ലെവലാക്കി സത്യം ഇപ്പൊ ഈ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയും അറിയണ എന്ന് നീട്ടി ചോദിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ ആ നീട്ടൽ ഓരോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നീണ്ടി നീണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖ്യാതി ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം കിട്ടിയ ഒരു ഭാഗ്യം വലിയ ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ കാരണം ഇതിപ്പോ നമ്മള് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു ആരാ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയാൻ അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളെ ഒരു നടൻ എന്നുള്ളതല്ലേ ആദ്യം അഭിമുഖം ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം
ആൾക്കാർക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റൂ അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഒരു കോടി കിടക്കുന്നു മണക്കുന്നോ മണിട്ടായി മോണിറ്റർ കൊച്ചിയും മറ്റേത് നാട്ടുരാജ്യവും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന അതിർത്തി കല്ലുകളാണ് കൊതിക്കല്ലുകൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ തിരൂർ ഓപ്ഷൻ ബി തിരുവനന്തപുരം ഓപ്ഷൻ സി തിരുവിതാംകൂർ ഓപ്ഷൻ ഡി തൃശൂർ ഓപ്ഷൻ ഇ തിരുനാവായ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൊച്ചി മറ്റേത് നാട്ടുരാജ്യവും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന അതിർത്തി കല്യാണം അപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു എന്താ പറയുക നാട്ടുരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറുമാണ് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കാം എന്റെ തിരുവിതാംകൂർ എന്നെ ചതിക്കുമോ ചതിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചതിക്കൂല എന്ന് ഓപ്ഷൻ സി തിരുവിതാംകൂർ പൂട്ടാമോ പൂട്ടാ പൂട്ടാമല്ലോ ഓക്കെ പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു പൂട്ടി ഇനി ആലോചിക്കണ്ട പൂട്ടി ഇനി തുറക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി തുറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരിക്കൽ പൂട്ടിയാ പൂട്ടിയതാ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വാക്ക് പോല നിങ്ങൾ വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്കായിരിക്കും സംവിധായകൻ പറഞ്ഞത് അറുപതിനായിരം കൊതിക്കല്ല് തകരുമോ നിങ്ങളുടെ കൊതിക്കല്ല് മിക്കവാറും ഇവിടെ വീഴും കൊതിക്കല്ല് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൊച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറുമാണ് സ്വന്തം നാട്ടുരാജ്യം നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചു പറ്റിച്ചെന്നാ തോന്നുന്നു പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് അറുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടി കുട്ടിയേട്ടാ ഒരു കാര്യം കൂടി താങ്കളോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് പണ്ടൊരിക്കൽ ബാലചന്ദ്രൻ മേനോടൊപ്പം ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര നടത്തി താങ്കളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അഴിച്ചു വെച്ച ബാഗ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോയത് ആ ഈ പ്രശ്നം ഗുരുതർ പ്രശ്നം ഗുരുതരം എന്നുള്ള സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് കണ്ണൂരായിരുന്നു അപ്പൊ രാത്രി ട്രെയിനിൽ കയറി അന്ന് എ സി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒന്നിൽ ഒരു ബെറ്റിൽ മേനാണ് ഒരു ഇന്നലെ ഞാനുമാണ് സാർ അപ്പൊ ഞാൻ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ട്രെയിനിൽ ചില ചൂടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അന്ന് ഒരു ലുങ്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പേഴ്സ് ആരെങ്കിലും എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അത് ടിക്കറ്റ് എല്ലാം കൂടെ എന്റെ ബെട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെ വെച്ച് പൂട്ടിയിൽ കിടന്നു മേനൻ കൊല്ലത്തിറങ്ങണം എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇറങ്ങണം കൊല്ലത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ മേനോ മേടാ ഞാൻ തന്നെ വിളിക്കാടാ എല്ലാം ഉണ്ട് സമ്മതം കഴിഞ്ഞിട്ട് മേനോ ബെട്ടി എടുത്തോണ്ട് പോയി അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഗോപി ഗോപി ഇടവയിൽ ഇറങ്ങണം പുള്ളി ഇടവയിൽ എത്തപ്പം ഇടവേത്ത് ഇടവേത്തി ഇനിയിപ്പം തിരുവനന്തപുരം പോകണം അപ്പം ഞാൻ ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെട്ടി തുറക്കാൻ നോക്കണം മേനോണ് ഞാനും അതിനു മുമ്പ് മദ്രാസ് വിഭാഗം ഒന്നിച്ച് ഒരു കടയിൽ ചെന്ന് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടിൽ രണ്ട് പേരും ഒരേ സൈസ് പെട്ടി ആയിരിക്കും വി ഐ പിയുടെ എൻ്റെ പെട്ടിയാണ് പുള്ളി എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് പുള്ളിയുടെ പെട്ടി നമ്പർ വൺ ഇങ്ങനെ പെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെറും ലുങ്കി മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പൈസ ഇല്ല ഡ്രസ്സും ഇല്ല ലുങ്കി മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും വണ്ടി പോകുന്ന നേരത്തെ പെട്ടെന്ന് ഗോപി ഗോപിയെ സീരിയലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഗോപി പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ ബാഗിൽ നിന്നൊരു ബനി എടുത്താൽ തെറിഞ്ഞു എന്നൊരു ചുമന്ന കളർ പോലത്തെ ഒരു ബനിയാണ് ഞാൻ ആ ബനിയൻ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റേഷൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു നാണക്കേട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പക്ഷേ ദൈവത്തിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചില സമയങ്ങളിൽ ദൈവം അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതല്ല ഞാൻ ഈ ലുങ്കി മടക്കി കെട്ടി ഈ പെട്ടി തലയിൽ വെച്ച് ചുമന്ന് പോയി നടന്ന് പോകുമ്പോൾ ബോട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ച് വിളി ചെന്ന് ആട്ടോ ഓടി ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മേനോ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് എടാ പെട്ടി മാറിയല്ലടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മാറി അപ്പം അതിനകത്ത് പലതും എടുക്കണവർ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമൊക്കെ പറ്റുന്നു അത് സാരമില്ല ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വരുമ്പോൾ എടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് മേനോ വരുന്നത് പെട്ടി എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ അന്ന് ആ ഗോപി വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്ഥിതി ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു വേറെ ലുങ്കി എടുത്ത് ഉറങ്ങും <laughs> 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 അവിടെ കരിയൊക്കെ അടിച്ച് വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് പുള്ളി അത് അഴിച്ചിട്ട് നേരെ വണ്ടി കയറി എവിടെ നിന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് അറിയിച്ച് അന്ന് മൊബൈലൊന്നും ഇല്ല ട്രെയിനിൽ കയറിയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം പുള്ളി രാവും പോലുമാണ് പകൽ പകൽ അവിടെയും രാത്രി ഇവിടെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പേസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് പല്ലി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ആ സെറ്റ്
ഓപ്ഷൻ സി മമ്മൂട്ടിയൻ മോഹൻലാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി നിവിൻ പോളിയൻ അജു വർഗീസ് ഓപ്ഷൻ എ സിദ്ദിഖാൻ അശോകൻ ശ്രീനിവാസൻ ആൻഡ് മുകേഷാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നു കാര്യം അവര് കഥ പറയുമ്പോൾ എന്നുള്ള സിനിമ എടുത്ത ലൂമിയർ അവരെ ഉറപ്പിക്കാമല്ലോ കാര്യം ബാക്കി ആരും അതില്ല ആ പടത്തിന്റെ ആദ്യം തന്നെ ലൂമിയർ ബ്രദേഴ്സിനെ കുറിച്ച് സിനിമ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല നമ്മളൊന്നും ഇവിടെ നിൽക്കില്ലായിരുന്നു ഇതിനകത്തുള്ള ബാക്കിയുള്ള ജോഡികൾ കണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നി ജയറാം ജഗദീഷ് ഇതുവരെ പടം എടുത്തിട്ടില്ല മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലും ഒക്കെ എടുത്തത് ക്യാസിനെയാണ് നിവിൻ പോളി അജു വർഗീസും അങ്ങനെ ഈ ഈ പേരിലല്ല വേറൊരു പേരാണ് സിദ്ധിക്കും അശോകനും ചേർന്ന് പടം എടുത്തിട്ടേ ഇല്ല ഇല്ല അതിന് സാധ്യതയില്ല ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ഉറപ്പിക്കാം നൂറ് ശതമാനം ബി ശ്രീനിവാസൻ ആൻഡ് മുകേഷ് മിസ്റ്റർ മണിമുള്ള രാജു താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പോ എന്തായാലും നമുക്ക് എഴുപതിനായിരം രൂപ കൈ കിട്ടി ഒരു കോടിയിലേക്കുള്ള യാത്ര നമ്മുടെ നമ്പർ ട്വന്റി മഡ്രാസ് മെയില് പോലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യാത്രയും പകലും ഇല്ലാതെ ഈ സുമാരി ചേച്ചി നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പേരിട്ടു ഓട്ടവായൻ അതെന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ വാചകോടി കൊണ്ട് പറ്റിയതാണോ അതോ അതുകൊണ്ടല്ല എന്റെ മനസ്സിലൊന്നും ഇരിക്കത്തില്ല ഞാൻ തുറന്നു പറയും ഒരാൾക്ക് ഒരു ദോഷം വരുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയത്തില്ല ബാക്കി ഒരു തമാശകളാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ആ ഓട്ടോ വരാൻ അവൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്ന പറയും ഞാനിപ്പം എന്താ പറയാ ഏതോ ഒരു പടത്തിന്റെ സെറ്റ് നാല് പേരുള്ള ഒരു ഹോട്ടൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ അറ്റത്ത് റൂം അവിടെ വേറെ റൂം കൂടെ ഉള്ളു സംഭവം അപ്പൊ ഞാൻ രാത്രി വന്ന് ഒരു നാല് മണിക്ക് വെളുപ്പിന് നാല് മണിക്ക് കൊണ്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ ചിലങ്കയുടെ ശബ്ദം ഒന്നാമത് എനിക്ക് രാത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന ഇരുട്ടി രക്ഷി പ്രയാതമൊക്കെ പേടിയുണ്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ല സംഭവം പേടിയുണ്ട് കാര്യം എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ അപ്പൂപ്പനും അമ്മയും ഞാൻ സന്ധ്യക്ക് വെളിയിൽ പോയിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകൾ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഞാൻ രാത്രി അങ്ങ് പോകത്തില്ല ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ ലൈറ്റ് ഇട്ട് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറി അപ്പോ ഈ വെളുപ്പിന് നാല് കൊണ്ട് ചിലങ്കയുടെ ശബ്ദം അടുത്ത റൂമിൽ നിന്നാണ് ഈ നാല് മണിക്ക് എന്തിനാണ് ചിലങ്കയുടെ ശബ്ദം അങ്ങോട്ട് ചിലങ്ക ഇങ്ങോട്ട് ചിലങ്ക അതൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ട് ആ ചിലങ്ക ഇങ്ങനെ അകന്നകന്ന് പോകുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പതുക്കെ റൂം തുറന്ന് വലിയ ഇറങ്ങി ഈ പ്രയതങ്ങളെ ടൈം അല്ല നാലര അഞ്ച് മണി ഒരു മണിക്ക് അവർ പോണ ഡ്യൂട്ടി തീർത്ത ഞാൻ പതുക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അപ്പുറത്തെ റൂമിൻ്റെ ഇതെന്താണ് സംഭവം ഇങ്ങനെ താക്കോൽ ദ്വാരത്തിൽ കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് സുകുമാരി നോക്കണം എൻ്റെ മുറിയിലോട്ട് നോക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ആണോ പിന്നെ ഞാൻ അപ്പൊ ചേച്ചി രാവിലെ എല്ലാം വെള്ളി കൊലസുണ്ട് അതിന്റെ ശബ്ദമാണ് നമ്മളെ തുടച്ചു കളഞ്ഞത് ചേച്ചി നടക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചേച്ചി നടക്കാൻ ഇവിടെ നടന്ന അവിടം വരെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഇത് ആരും പറയില്ല നാണക്കാരാ ഞാൻ പറയത്തില്ല ഇപ്പൊ മണി അഞ്ചേ കാല് രാവിലെ ഒമ്പ് മണിക്കുമ്പ നീ പറഞ്ഞിരിക്കും നീ ഓട്ടോ വായനാ നീ എന്നെ പറയുന്നു ഞാൻ തന്നെ എട്ടരയ്ക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ സുകുമാരി ചേച്ചി ആയിരുന്നു എന്റെ ഭാഗം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഓട്ടോ വായിച്ച് വിളിക്കുന്നത് ഈ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡയലോഗ് വളരെ ബ്ലണ്ട് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയും ചിലർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മൾ ഏറ്റവും ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അരസികന്മാരുടെ തമാശ പറയാം മനസ്സിലാവുന്ന ആളൊരു ചിരിക്കണം കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണം സംഭവങ്ങൾ അരസികന്മാരോട് മാത്രമല്ല ഭാര്യയോടും തമാശ പറയും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് എല്ലാ വർഷവും കൃത്യമായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷം ബലിയാണ് ബലിയിടണമായിരുന്നു കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ വൈകിട്ട് എന്നിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞു രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് ചായായിരുന്നു നാളെ അച്ഛൻ്റെ ബലിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പോകണം അപ്പൊ നിരഞ്ജന അഭിനയിക്കുന്ന ചെറുതാണ് ഞാൻ കൂടെ വരുന്നു ഞാൻ നീ വരണ്ട നിനക്ക് നാളെ സ്കൂളിലല്ലേ അല്ല ഞാൻ കൂടെ വരും ഞാൻ നീ വരണ്ടെന്ന് പറയില്ല ഞാൻ അച്ഛൻ അഞ്ച് മണിക്ക് പോയാൽ വരുമ്പം തിരുവല്ലത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒമ്പത് മണിയാവും അതുകൊണ്ട് നീ വരണം നീ ഇവിടെ വന്നാൽ അല്ല ഞാൻ വരും ഞാൻ ഞാൻ വരണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്തിനാ നീ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇനി എന്ന് പഠിക്കണത് അച്ഛൻ്റെ ബലിയിടാനെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് വരുന്നവർത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇന്നലെ പറയാം അത് അത് ഹലോ വലിയ ഇതിനകത്ത് വലിയ തമാശയൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു രാജിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിനകത്ത് വലിയ കോമഡി ഒന്നും ഇല്ല അവരത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കും അവരാ തമാശ അതിനകത്തുള്ള ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കാതെ എന്നാ കടത്തി വലിയ പച്ചരി ഇടണമൊക്കെ ആലോചിച്ചിരിക്കും ക
ഇപ്പോഴും എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും വിളിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം സംസാരിക്കും ഞാൻ അവരെ വിട്ടിപ്പോൾ അവരെൻ്റെ വീട്ടിൽ വരാറുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല ഫ്രണ്ടാണ് ആസ് എ ഫ്രണ്ട് വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോലോ ഓക്കെ എൺപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആ നല്ല സമയമാണെന്ന് തോന്നി ഇപ്പോൾ മണിച്ചട്ടം പറഞ്ഞ ആക്രാന്തം വേണ്ട വിളമ്പി തരാം ഓക്കെ മോണിറ്റർ പാർലമെന്റിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ആദ്യ വനിത ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഇ നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഓപ്ഷൻ ബി സുഷമ സ്വരാജ് ഓപ്ഷൻ സി പ്രതിഭാ പാട്ടീൽ ഓപ്ഷൻ ഡി സുജേത കൃപ്ലാനി ഓപ്ഷൻ ഇ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഒന്ന് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ മാർത്താണ്ടൻ പറയും പൊളിറ്റിക്കൽ ജനറൽ നോളജ് അല്ലേ അതെ 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 നിർമ്മല സീതാരാമൻ അതാണ് എനിക്ക് ശ്രമിച്ചത് അതാണ് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചത് ഇതില് ഇവർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിർമ്മല സീതാരാമൻ പക്ഷെ ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ച ആരാണെന്നുള്ളതാണ് ഇത് എന്റെ ചക്രം പോണ പരിപാടിയാണ് ചക്രം പോകുന്ന പരിപാടി നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അല്ലേ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് എങ്ങനെ ക്ലൂ കിട്ടി മനസ്സിലായാ കുറച്ച് ഇത്രയും വർഷങ്ങളുടെ ഒരാളുണ്ടല്ലോ സംഭവം അതെ അപ്പൊ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിർമ്മല സീതാരാമൻ എങ്ങാണ് പാർലമെന്റിൽ ആദ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റ് വരുന്നത് ഇവരെക്കാളും മുമ്പ് ആരെങ്കിലും വന്നിരിക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അന്ന് എന്റെ മനസ്സിലൊരു ഡൗട്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് അപ്പൊ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൂട്ടാമോ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഇഷ്ടം മണിയുമ്പോൾ രാജുവിനോട് പക്ഷെ അതൊരു ഇൻസൾട്ട് ആയിട്ട് മാർത്താണ്ട് എടുക്കുമോ അദ്ദേഹം ഒരു ഡയറക്ടർ പറയുന്ന അനുസരിക്കണം എന്റെ നാളെ വെളിയിറങ്ങി പറയും ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ ഇല്ലല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വില ഇടിക്കായിരുന്നോ അതെ ഒരു വില തെറ്റാർക്കും പറ്റാവില്ല എന്തായാലും ഞാൻ നമ്മൾ ഒരു സിനിമ എടുക്കുന്ന അതിലെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് സിനിമ എടുക്കുന്ന ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പടം എന്താ പലിശയ്ക്ക് എടുത്തും കാര്യങ്ങൾ എടുത്തോ പടം എടുക്കുന്ന റിസ്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പം മാർത്താണ്ട തളരാൻ പാടില്ല നമ്മൾ റിസ്ക് എടുത്ത് രണ്ടിലൊന്ന് പറയാം പോണെങ്കിൽ പോട്ടെന്നുള്ള എന്റെ വിശ്വാസം ദൈവമേ രക്ഷിക്കണം ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഈ ഓപ്ഷൻ ഈ പൂട്ടുന്നു എൺപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈ ഉത്തരം തെറ്റിയാല് ഏഴായിരം രൂപ കിട്ടും വണ്ടിക്ക് മാത്രം മതിയോ പെട്രോള് വണ്ടിക്ക് മാത്രം മതി തൽക്കാലം അല്ലേ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഇ ഇന്ദിരാഗാന്ധി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാലും ഉത്തരം ശരിയാണ് എൺപതിനായിരം രൂപ കിട്ടി ഈ ചോദ്യത്തിൽ എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു സീനിയോറിറ്റി വെച്ച് ശരിക്കും ഒരു ഫുൾ ടൈം ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ തന്നവരിൽ നിർമ്മല സീതാരാമൻ തന്നെയാണ് എന്നാലും മൊറാജി ദേശായി രാജിവെച്ച ഒഴിവിൽ ഈ ഫിനാൻസ് ബില്ല് ഈ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച വനിത തന്നവരിൽ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചില നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നായിരുന്നു പ്രേംനസിന്റെ ചിക്കൻ കറിയിൽ മണ്ണു വരി അപ്പൊ ഈ വികൃതികളൊക്കെ അന്ന് കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല അതുകൊണ്ടല്ല അന്ന് സേലം മോഡേൺ തിയേറ്റേഴ്സ് ഈ സീമന്ത പുത്രൻ അങ്ങനെ കുറെ പടങ്ങൾ സേലം മോഡേൺ തിയേറ്റർ താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന അവിടുത്തെ ഫ്ലോറിൽ അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ഇടിക്കോഴി സാധനമുണ്ട് ആ അതിങ്ങനെ ഒരു ബേസിനില് സ്റ്റീലിൽ ഒരു ബേസിനിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മൂക്കിന്റെ അടുത്തൂടെ പോവും നമുക്കില്ല നസി സാറ് ബാസി സാർ അല്ലെങ്കിൽ ഷീലാമ്മ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണ കൊതിയിലാണ് ഒരു ഒരു ഗോപാലേഷ്ണ <laughs> 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 അങ്ങനെ ആ ബേസിനിൽ കൈയിട്ട് ഞാൻ വാരി തിന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഇടി കല്ലിലിട്ട് ഇടിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സേലത്തെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഞാൻ ഒരു ശാലം ഗോലേഷൻ കൊടുത്തു ഗോലേഷൻ എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈയും കല്ലും പറയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട നമുക്ക് പോകാൻ പോകാം ഞാൻ തീർന്നില്ല ഇന്ന് ഞാൻ മാത്രമേ ഇത് കഴിക്കാവൂ ഞാൻ മിറ്റത്തുനിന്ന് കുറച്ച് മണ്ണ് വരെ അതിനകത്ത് ഇളകിയിട്ട് പോകും നസീസ് സാർ ഒന്ന് ഉച്ചയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ ആ പരിസരത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് എടുത്ത് കഴിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് അസേ മണ്ണ് ചോദിക്കുന്നല്ലോ കഴിക്കാത്ത ബേതുറുക്കൊക്കെ അതെ ഭയങ്കര മണ്ണ് ഭയങ്കര
ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛൻ തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയിൽ തന്നെ ചക്കര ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയും ഞാൻ മാത്രമല്ല ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാൻ കവടിയാറിൽ വീട് വെച്ച് പത്ത് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് താമസിച്ച് അവിടെ അത് പോകുമ്പോൾ ആ ആ ഏരിയ നിൽക്കുന്നവർ ചക്കരേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശബ്ദം മാറ്റി വിളിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫ് ഉണ്ട് എന്ത് കണ്ടില്ല അവരിങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വണ്ടി നിർത്തി ഞാനൊരു കാര്യം പറയും ഞാൻ അന്യ നാട്ടിൽ നിന്നോ ഒന്നും വന്ന ആളല്ല ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് തക്കയാട് നിന്ന ഒരാളാണ് ഈ തക്കയാട് ശാന്തി കവാടത്തിൽ ആദ്യം പോയി കിടക്കണം അവിടെ പോയി അടക്കം മിശ്രങ്ങൾ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഇത് കൂടിയ വിലയ്ക്ക് വിറ്റിട്ട് പോകാനും ഞാനല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടിയാണല്ലോ ഈ പരിപാടി ഇത് എൻ്റെ അടുത്ത് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചോദിക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിളിക്കരുത് മേലെ പിന്നെ അവർ വിളിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അപ്പം അത് പോട്ടാ സിനിമയിലോട്ട് പോകാം സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ ചക്കര ചക്കര എന്നൊക്കെ വിളിക്കും പെട്ടെന്ന് ഇയാളുടെ രൂ മോഹൻലാൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ഇയാളുടെ രൂപം മാറിയിട്ട് ഒരു ജുബയിട്ട് ഒരു സഞ്ചി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ജീനിയസിൻ്റെ ഇട്ട് അന്ന് ഇങ്ങനെ സഞ്ചി ഉണ്ടല്ലോ ബുദ്ധിജീവികൾ അത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ദിവസം ചക്കര ഗണേഷ് കുമാർ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും ഞാൻ പതുക്കെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലും സൺ ഉന്നീസ് ഓഫ് പൈന്താലിസ് മേ ഗാന്ധിജിനെ ബസ് ബാഡ ജയിൽ മേ എന്താ ഏക് ദിൻ ജയിൽ കെ സൂപ്രണ്ടന്റന്റിനെ ഗാന്ധിജി കോ മാര ഗാന്ധിജിനെ കഹ യഹാംബി മാരോ ഈ തത്വം സദാ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ നിന്റെ തന്തയ്ക്ക് പറയും എന്തിനെങ്കിലും നടന്നു പോകും അതാ എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ അഭിനയിച്ച പടത്തില് എനിക്കാണ് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേറെ പടത്തിലെ മലയാളം ആലോചിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഹിന്ദി ആയതുകൊണ്ട് തെറ്റാനും പാടില്ല ആത്മാർത്ഥം ആയിട്ട് അവിടെ കാണാതെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ഉറക്കം ചോദിച്ചാൽ ഈ ഡയലോഗ് അറിയാം വേറെ ഇന്ത്യ ഒന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല ഈ പല നടന്മാരോട് നിങ്ങൾക്ക് അമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഞാനും ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് മമ്മൂക്കയുടെ ഒക്കെ ശരിക്കും മുഖത്ത് നോക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരിൽ ഒരാൾ രണ്ടായിട്ട് പറയും പടം മോശമാണെ മോശം എന്ന് പറയും നല്ലതാണ് അല്ല എന്ന് പറയും അല്ലേ അത് മമ്മൂക്ക ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങളുടെ വിഷയമല്ല അല്ല എന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര ഒരു വാത്സല്യവും ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഞാൻ കോവിഡ് വന്ന് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിളിക്കുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ എന്താ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ന്യൂമോണിയ പിടിയോട്ട് വളരെ സീരിയസ് ആണ് ഇപ്പോൾ അള്ളാഹ് എന്ന് പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കണം നിനക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കില്ലേ നീ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത്ര അടുപ്പാണ് എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സംഭവം ഈ കോവിഡ് കാര്യമായിട്ട് അടിച്ചോ വളരെ സീരിയസ് ആയി കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ ആർക്കും പകരം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ട് താമര ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ റൂം എടുത്ത് താമസിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര ചുമ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പം ഒരാൾക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടി കൂടുതൽ എനിക്ക് ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അനന്തപുരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സും സ്റ്റാഫും എല്ലാം എന്നെ അവർ അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു അവർ സ്റ്റീറോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ തന്നു 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 അല്ലെങ്കിൽ അന്നേ പോകേണ്ട ആളാണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒരു കോടിയൊക്കെ ഒരു കോടിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ മാത്രല്ല എനിക്കൊന്ന് നിങ്ങളുടെ ഷഷ്ടി പൂർത്തി ആഘോഷിച്ചതും നമുക്ക് ചേർന്നായിരുന്നു അതൊരു എന്നെ വിളിച്ചു എന്നെ വിളിച്ചു നീ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വന്നു ആ നീ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ പോയി ഇന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ഷഷ്ടി പൂർത്തിയാണ് അറുപത് വയസ്സ് എടാ അത് മക്കളും മരുമക്കളൊക്കെ ഇന്ന് ആഘോഷിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു വടത്തിൻ്റെ പണി നടക്കുന്നത് ഒന്ന് പാവാടെ പണി നടക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പണിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ ആരും ഇല്ല റൂമിൽ ഇരിക്കണം എന്നാൽ നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഞാൻ അല്ല നമുക്ക് ടാജ് നിനക്ക് ചൈനീസ് ഫുഡ് ചൈനീസ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞ മുമ്പ് രണ്ട് സ്മാളൊക്കെ കഴിക്കണം ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പിന്നെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് കയറാമാണ് നിങ്ങളുടെ ഇല്ല ഞാൻ കഴിച്ചോണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വിരോധം ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇന്നത്തെ ദിവസം അല്ലേ അങ്ങനെ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പുള്ളിയുടെ വൈഫും പുള്ളിയും കൂടെ തന്നെ ഫുഡ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് നേരം കൂടെ ഒന്നിച്ചിരുന്നു വേറെ ആരും ഇല്ല വെള്ളം പിത്തന്നു എന്നിട്ട് പുള്ളി എൻ്റെ കൂടെ ഒന്നൊരു സെൽഫി എടുത്ത് അതാണ് എൻ്റെ ശശി പൊതുവാകും മമ്മൂട്ടിയും വൈഫ് മാത്രം അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനേ പറ്റത്തില്ല എന്നെ സമയത്തോളം ആ സ്റ്റില് അത്യപൂർവ്വമാണ് ഞാൻ അത് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് ഒരു ഇപ്പം അമ്മയുടെ ഇലക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു നിങ്ങൾ വളരെ ജനകീയനായിട്ട് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ
അത് ഒരുപാട് ബാധ്യതകളുള്ള ആളാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ മുമ്പ് എന്താ പറയാ സിനിമയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ സമയത്ത് ഒരു ഫാൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിൽ എടുത്തു അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് മാസം അന്ന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറ് രൂപയും ഫാൻ കിട്ടും ആ അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ നൂറ് രൂപ അടയ്ക്കണം അഞ്ചാം തീയതി പക്ഷെ ഒന്നാം തീയതി ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് കൈയും കാലും അറിയില്ല കാര്യം അഞ്ചാം തീയതി നൂറ് രൂപ അടയ്ക്കണം ഇത് ഞാൻ മലയാളത്തിലെ ഒരു വലിയ പൊഡീഷൻ കടവൊക്കെ വന്ന ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകും പുള്ളി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വിഷമമില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ടെൻഷൻ എന്ത് രാജുവിന് നാനൂറ് രൂപയുടെ കേസല്ലേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എട്ടും പത്തും കോടി രൂപയാണ് ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പാട്ട് പുള്ളാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിൽ എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് സംഭവം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ സജീവമായിട്ടൊരു പ്രൊഡ്യൂസറാണ് നിങ്ങളത് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ മേച്ചോണ്ട് നടക്കുന്നത് കാര്യം ഇങ്ങനെ വളരെ താല്പര്യമുള്ള തൊള്ളക്കേറ്റ് നടക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും നമ്മൾ നന്നായി കണക്ക് പറയും നന്നായി സംസാരിച്ചെന്ന് വരും സാമ്പത്തിക കണക്കൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ രീതി കാണാൻ പറ്റുമോ അതോ നിങ്ങൾ സൗഹൃദമായിട്ട് കൂട്ടിക്കൊഴിക്കൂ അല്ല നമ്മൾ ഈ സൗഹൃദം വേറെ ബിസിനസ് വേറെ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വടിവത്ത അക്ഷരത്തിലും അക്കത്തിലും ആദ്യമേ സംസാരിച്ചിരിക്കണം അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എത്ര രൂപയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങുന്നുണ്ട് ചില അറുപത് ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പൈസ തരുന്ന ആളാണ് അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഒരു പൈസ ബാർഗൈൻ ചെയ്യില്ല ഞാനും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളല്ല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ സിംഗിൾ പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തരാം രണ്ട് പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തരാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം ചെയ്യണം ഓഹോ രാജ്യേട്ടനല്ലേ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സന്തോഷം അല്ലാതെ ഞാൻ നാൽപ്പത് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ സമ്മതിച്ച് പത്ത് രൂപ ബൗൺസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ പിന്നെ അടുത്തൊരു പടത്തിന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ പണം ഇടപാടിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലും അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും മക്കളും തമ്മിലും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലാത്തവൻ്റെ ജീവിതം പരാജയമാണ് അത് സിനിമയിലായാലും ജീവിതത്തിലായാലും അതാണ് നമ്മുടെ തിയറി തിയറി അല്ലേ ഭാര്യയുടെ നൂറ് രൂപ കടം വാങ്ങിച്ചാലും വന്ന് വൈകുന്നേരം വരുമ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ കൊടുക്കാൻ നൂറ് രൂപ വാങ്ങിച്ചില്ല അത് കൊടുക്കണം അതാണ് മര്യാദ അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ നൂറ് രൂപ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് നൂറ് രൂപ വാങ്ങി തരികയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഉഴപ്പും അത് പാടില്ല ആ റൂട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഭാര്യയോട് കണക്ക് പറയൂ കണക്ക് പറയല്ല ഇതുപോലെ കൃത്യത പാലി പറയും ആ വീട്ടിലൊരു കണക്കനാണോ അല്ല അല്ല ഞാൻ കണക്ക് പുസ്തകം വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഇല്ല ഞാൻ ലാവിഷാണ് അവരും ലാവിഷാണ് അവരും ലാവിഷാണ് എൻജോയ് എന്താ വേറെ ഒന്നല്ല ഈ മക്കളുടെ പേരിൽ നൂറ് കോടി നൂറ് കോടി സമ്പാദിച്ചിട്ടിട്ട് മരിക്കുന്നതിനകത്ത് അർത്ഥമില്ല അവരെ നല്ല പൊസിഷനിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ല അവരെ പേരിൽ നൂറ് കോടി ഇട്ട് അവരെ ചീത്താക്കി അല്ലെങ്കിൽ അതിലായിട്ട് വളർത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു കാര്യമില്ല അവർക്ക് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കും പിന്നെ ഇത്രയും വയസ്സായി കുറച്ച് കാലിലൂടെ ഉള്ളൂ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം വൃത്തിയായി ഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം നല്ല ആൾക്കാരായിട്ട് കാണണം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ല ചുമ്മാ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക തിരുവനന്തപുരം ഭക്ഷ്യ പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടിച്ചാടിയായിട്ട് നടന്നിട്ടൊരു കാര്യം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം മോർണിംഗ് ടാർ നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഇതിനകത്ത് എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ പേരുകളും എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പര്യായങ്ങൾ തന്നെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ഇത് വലിയൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് മണിപ്പുള്ള രാജു താങ്കളെ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടിയേട്ടൻ സഹായിക്കും രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് പറയും അതിൽ ഒന്ന് ചെയ്യൂത്രമാണ് സി നാരായണൻ ഇ ദാമോദരൻ അപ്പൊ നാരായണനാണോ ദാമോദരനാണോ എന്ന് മാത്രം നാരായണൻ ആകത്തില്ല അതെനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാണേ അപ്പോ ഒരു ലക്ഷത്തിനാണല്ലേ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ കാര്യമാ എത്ര രൂപ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റും തെറ്റിയാൽ എണ്ണായിരം രൂപ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വണ്ടിയുടെ പെട്രോൾ അടി അടക്കും ഏഹ് വണ്ടിയുടെ ആളിന്റെയും വണ്ടിയുടെ അടക്കും ആളിന്റെയും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടി അടക്കും എന്തായാലും ശ്രീകൃഷ്ണ രക്ഷിക്കണേ
എന്നും ജനങ്ങളെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ സന്ദേശം എന്ന സിനിമ എപ്പോഴും വർത്തമാന കാലമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അപ്പൊ ഈ സിനിമയുടെ ഓർമ്മകൾ എങ്ങനെയാ പ്രത്യേകിച്ച് താമരശ്ശേരി ചൊരം അല്ലെ അതൊക്കെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പടത്തിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ശ്രീനിവാസൻ പ്രിയൻ ഷൂട്ടിംഗ് മറ്റന്നാൾ തുടങ്ങുന്ന അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രിയ എന്റെ മുറിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പടം സബ്ജക്ട് ശരിയല്ല നടക്കത്തില്ല നമ്മൾ വേറൊരു കഥ ആലോചിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഡ്രസ്സൊക്കെ തെച്ചു ബാലങ്കി നായർ സാർ മറ്റേ എല്ലാം ചെയ്തില്ല സംഭവം നീ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഞങ്ങളെ വിട്ട് ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കി തരാറ് അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാവരും പോകണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും പ്രിയം പറഞ്ഞു ടെൻഷായോ ടെൻഷായി പിന്നെ ഇത്രയും കുറച്ചാലും പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്ന പടമാണ് ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്ന പടമാണ് ആദ്യം വെള്ളാനാണ് മറ്റേ ഹലോ മേഡ് റാങ് നമ്പർ ഞാൻ മോഹൻലാൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചെടുത്തു ഇത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന പടമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് കാണാതെ ചോദിച്ചത് കാക്കുണ്ടോ ഇല്ല എന്നെ സഹായിക്കാനൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ല അല്ല എന്റെ അതിനുള്ള പൈസ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ കഥ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തത് നടക്കാത്തതാണ് ഇത് ഉഗ്രൻ കഥയാണ് ശരി എന്നാൽ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്നു ഒന്നാം തീയതി ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങി രണ്ടാം തീയതി ആയപ്പോഴത്തേക്കും ശ്രീനിവാസന്റെ വീടിന്റെ പാല് കാച്ചൻ എന്താണെന്ന് ശ്രീനിവാസൻ പോയി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നത് അല്ല പോയ കാറ് ബസ്സുമായിട്ട് വടകരയിൽ ചിടിച്ചു ഭയങ്കര ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് ഞാൻ അന്തം വിട്ടു ഞാൻ നേരെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു അംബാസിഡർക്കാരൻ്റെ ബാക്ക് സീറ്റ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കിടക്കുന്നു ഫ്രണ്ട് സീറ്റും ചേറിങ്ങും ഒക്കെ ആസേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദൈവമേ എവിടെ ഞാൻ ആശുപത്രിയാണ് ആശുപത്രി അന്തം വിട്ടു ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഹോട്ടൽ മുറിയിലുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ മഹാറയിലാണ് മഹാറാണിയിലാണ് എഴുത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഹോട്ടൽ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ശ്രീനിവാസന് ചുണ്ടിൽ രണ്ട് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ മുറിവ് ഈശ്വരാധീനാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞു എൻ്റെ സീന് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ലാസ്റ്റിൽ വരുള്ളൂ ഞാൻ എഴുതി തന്നോളാം കൃത്യമായിട്ട് പൊക്കോണം നാളത്തേക്കുള്ള സീൻ ഞാൻ ഈ കൈ വേങ്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുപോകണം ശ്രീനിവാസൻ അപ്പോഴപ്പോഴും എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ നേരത്തെ ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്വന്തം പടത്തിന് പോലും ജനറേറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പുള്ളി എഴുതുന്നത് ആ അപ്പോഴത്തെ സീൻ അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാ പടങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ പുള്ളിയുടെ സംഭവം കഥ നേരത്തെ ഫിക്സ് ചെയ്യും അല്ലേ പുള്ളിയുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഓൺലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം സീൻ കൊടുത്തതിൻ്റെ അടുത്ത് നടത്തുന്ന പ്രിയ എൻ്റെ പറഞ്ഞു വേറെ സംഭവം പറഞ്ഞാൽ ഒരു എഴുത്ത് ഇപ്പോൾ ശ്രീനിവാസൻ കൊടുത്തു വെച്ചു അതിനകത്ത് എഴുതിക്കുന്നത് രാജു പ്രിയൻ ക്ഷമിക്കണം സത്യനന്ദിക്കാടൻ്റെ പൊന്മുട്ടിടം താറാവെന്നുള്ള സിനിമയെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഞാൻ ഗുരുവായൂര് പോവാണ് പേടിക്കണ്ട സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇവിടെ അപ്പോഴപ്പോഴായിട്ട് എത്തിച്ചോളാമെന്നാണ് ഞാൻ തളർന്നപ്പം പ്രിയൻ പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാന്നെ അങ്ങനെ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്നു പിന്നെ ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടികളെ ലോറി ഡ്രൈവർ മഹാറാണി ഡ്രൈവർ വന്നിട്ട് മണിയാമ്പള്ള രാജേന്ദ്രൻ ഒരു കവറുണ്ട് ഗുരുവായൂർ ഒന്ന് തന്നു വിട്ടാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ രാത്രി അന്ന് മൊബൈലില്ല ഫോണിൽ അസോസിയേറ്റായിട്ട് ഗോപാലേഷൻ വിളിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നാളത്തേക്ക് എടുക്കാനുള്ള സീൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എഴുതിയെടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആ സീൻ സീനുകളൊക്കെ എഴുതുന്നത് പത്തൊമ്പതാം ദിവസം രാവിലെ വരുന്നു അയാളെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം എങ്ങനെയൊക്കെ ഊരാൻ പറ്റുമോ കളിയാക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ മോഹൻലാൽ ചെയ്തു എല്ലാം ചെയ്തു പിന്നെ ഫുൾ നൈറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആറ് മണിയായപ്പം പുള്ളിയുടെ അഭിനയിക്കേണ്ട ക്യാരക്ടർ ഷൂട്ടിംഗ് തീർന്ന് പിറ്റേന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു അതിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള സംഭവം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ താമരശ്ശേരി ചുരം അതിനകത്ത് ഭയങ്കര ഫേമസാണ് അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് ഞാനും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് എൻ ജി രണ്ടാമത്തെ ശരിയായില്ല മൂന്നാമത്തെയായി അഞ്ചാമത്തെയായി ശരിയാവുന്നത് അപ്പം പ്രിയ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കേട്ടാ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല നാനൂറ് അടിയൊരു ക്യാനാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാശ് കളയാൻ താല്പര്യമില്ല റോഡിൽ കളഞ്ഞ് മര്യാദയ്ക്ക് ചേട്ടൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ത് വരിക ചേട്ടൻ ഒന്ന് ഇളകി ചെയ്യണം ചേട്ടൻ നമ്മുടെ താമരശ്ശേരി ചുരം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ താമരശ്ശേരി ചുരം ഒന്ന് ഇളകി ചെയ്യ ചേട്ടൻ എന്നാണ് അതിൽ പപ്പുകൂട്ടൻ ഒരു വേണ്ടി സംഭവമായി ആ ടേക്കാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഇപ്പോൾ സിനിമ ഒക്കെ നമ്മുടെ താമരശ്ശേരി ചുരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആക്ഷൻ പ്രിയ കാണിച്ചു കൊടുത്താണ് സംഭവം അത് സൂപ്പർ അത് സർവകാല ഹിറ്റാണ് സർവകാല ഹിറ്റാണ് താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ പ്രിയദർശൻ ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഒരു റോഡ് റോളർ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ
അത് കഴിഞ്ഞ് പോയി പിന്നെ ഞങ്ങൾ തന്നെ ആ റോഡ് ടാർ ചെയ്യുന്ന സീനിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ ടാർ ചെയ്തെല്ലാം ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ആ വീട്ടിൽ ശരിക്കും നാലിടി കണത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഗ്യാസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് റോക്കറ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ലോറി ഇല്ലേ അത് ഇടിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഐശ്വര്യ സീനിലെ ഇങ്ങനെ സൈക്കിൾ അടുക്കി വെച്ചിട്ട് മോഹൻലാൽ എന്താ പറയുക പടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പിടിച്ച് തള്ളുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ സൈക്കിളിന്റെ പുറത്ത് പറയാൻ ചില പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വീണു സീനിൽ ഒറിജിനലി വീണു അപ്പം ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു പെയിൻ പോലെയൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ മോഹൻലാൽ എല്ലാം പറ്റിയാടെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് പോറി ട്രാൻഡർ ഭാഷ പോറുകാന്ന് പറയില്ലേ അപ്പൊ അത് എല്ലാരും പറയും എന്നെ കാണുമ്പോ ഒന്ന് പോറി അത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതാണ് അത് അത് ഒറിജിനൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ ഒറിജിനൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തു നല്ല സിനിമയാണ് പിന്നെ സൂപ്പർ ആ പടം കണ്ട എനിക്ക് എത്രയോ തവണ കണ്ട ആൾക്കാരുണ്ടോ എനിക്കൊന്ന് ആ പടം ഇന്ന് ഇട്ടാലും സൂപ്പർ ഹിറ്റ് കറക്റ്റ് കാരണം ആ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഉയർത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് കാലം മാറി രീതികൾ മാറി എന്നല്ലാതെ കറക്റ്റ് അപ്പൊ ഇനി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം ടു ലാക്സ് അങ്ങത്തിയാ ആ അങ്ങത്തി രണ്ട് ഇനി ലക്ഷങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് എനിക്ക് പാവങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പൈസ തരണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്നെ ഒരു അഹങ്കാരിയാക്കി മാറ്റി എനിക്കതാ സംശയം ഇപ്പൊ വളരെ വിനയത്തോടെ നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു മോണിറ്റർ ആ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓഡിയോ കേൾപ്പിച്ചു തരാൻ പോവാണ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യൂ അമീർ ഖുസ്രു ഏത് പ്രദേശത്തെയാണ് ഈ വരികളിലൂടെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഈ ഇതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്വർഗമുണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെയാണ് 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 എന്നാണ് സംഭവം അത് ഏത് പ്രദേശത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ വരികളിലൂടെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഓപ്ഷൻ ഡി കശ്മീർ ഓപ്ഷൻ ബി പഞ്ചാബ് ഓപ്ഷൻ സി കൊൽക്കത്ത ഓപ്ഷൻ ഡി ഗോവ ഓപ്ഷൻ ഡി സിക്കിം നമ്മള് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണല്ലോ പണ്ട് പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ഇപ്പോഴും അതേപോലെ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മള് അമീർ ഖുസ്രു പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ തന്നെ എല്ലാരും പറയും ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്വർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാശ്മീരാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് അത്ര മനോഹര പിന്നെ നായർ സാഹബ് എന്നുള്ള പടത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാണ്ട് അതൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഏതാ ഉത്തരം നിങ്ങൾ പൂട്ടാൻ പോകുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാശ്മീരാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പൂട്ടി ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോ തോന്നലുകളെല്ലാം ശരിയായി ഭവിക്കാറുണ്ടോ ജീവിതത്തില് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു പിടിവള്ളി ദൈവത്തിന്റെ ഉണ്ട് എപ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലും എപ്പോഴും ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഴാതെ താങ്ങും താങ്ങുന്നുണ്ട് പല സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് തോന്നുന്നു ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ രക്ഷകനായിട്ട് വരുന്നത് പല നമ്മൾ അങ്ങ് സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വീഴാൻ പോകുന്ന ഇടത്തു പോലും ഒരു താങ്ങു പോലെ രക്ഷപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ തോന്നിച്ചതായിരിക്കാം ഇത് പക്ഷെ ഈ ഉത്തരം ഒരു താങ്ങ് താങ്ങുന്ന സംശയമുണ്ട് അല്ല തെറ്റാണെങ്കിൽ ദൈവം വിചാരിക്കാടാ നിനക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം വന്നാൽ നീ ഇന്ന് മാർത്താനെ പോലും വണ്ടി കയറ്റാതെ പോകുന്ന ടൈപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും അങ്ങനെയായിരിക്കും താങ്കൾ നായർ സാബ് പോലുള്ള സിനിമകൾ അഭിനയിച്ച പരിചയം വെച്ച് കാശ്മീർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തു വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണോ മണിയമ്പിള രാജു നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് സംശയിക്കാൻ ന്യായമുണ്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് കാശ്മീർ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അടിച്ചോണ്ട് പോയി എന്റെ പണപ്പെട്ടി ഇന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം ചോർന്നു അയ്യോ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോയപ്പോ വലിയ പാടായിന്ന് ചോദിച്ചു അമ്മായിച്ച ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ മോഹൻലാലിനെ തൂക്കി കൊന്നവൻ ആ അത് അല്ലേ ചിരിയ ചിരി എന്നുള്ള പടത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രിവാൻഡത്തെ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് വേണുഗോവാൻ അപ്പൊ എന്റെ വെള്ള ഫീറ്റ് കാറിൽ ഞാൻ പുള്ളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും പുള്ളി പറഞ്ഞു എന്റെ അച്ഛന്റെ അനിയ ഇളയച്ച ചിറ്റപ്പന്റെ വീടുണ്ട് പോയി ഒന്ന് ചായ പിടിച്ചിട്ട് പോകും അങ്ങനെ അവിടെ കയറുമ്പോൾ ചിറ്റപ്പനും ഭാര്യയും ചിറ്റമ്മയും പെട്ടെന്ന് ഒരു പാസിങ് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അതായത് നല്ല കണ്ണ് അല്ല ഞാൻ മോത്ത് പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത് നല്ല വലിയ കണ്ണും ഒരു നുണക്കുഴിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ബി കോമിന് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ
മോ മതസാർ വേദിക്കാണ് ജഡ്ജല്ലേ മോഹൻലാലിനെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നു അവസാനം ഞാനിങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ അടിച്ച് നടക്കുന്ന എൻ്റെ ചേട്ടൻ കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ ഞാൻ മതസാറിൻ്റെ കാലി വീണ് പറയുന്നത് ഞാനാണ് കൊന്നത് മോഹൻലാലല്ല പക്ഷെ മോഹൻലാലിനെ അച്ഛൻ തൂക്കിക്കൊന്നു അതാണ് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരയുന്ന സംഭവമുണ്ട് ഈ നുണക്കുഴി നല്ല കണ്ണുള്ള ഇന്ദിര എടാ അച്ഛൻ ചാടി എണീറ്റ് ഈ അലവലാതിയാണ് ഞാൻ കല്യാണം പറഞ്ഞത് ആ കുറ്റം ചെയ്യാത്ത മോഹൻലാലിനെ കൊന്ന് വെള്ളം അടിച്ച് നടക്കുന്ന അലവലാതിയാണ് എന്നെ കിട്ടിയത് വേറെ ഒരുത്തിനെ കിട്ടിയില്ല എന്നിട്ട് പുള്ളി തീയറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയിട്ട് കല്യാണം നടക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കില്ലെന്ന് നടക്കില്ലെന്ന് പക്ഷേ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പടം വരുത്തി വെച്ച പേരാണ് സമ്മതിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ സമ്മതിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള കുടുംബക്കാരെയൊക്കെ ഞാൻ വളച്ച് റെഡിയാക്കി ഇങ്ങനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഇതെങ്ങനെയും നമ്മൾ ഒന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ നേടിയെടുക്കണമല്ല തടുത്തു കൂട്ടി ഈ ഇത് വലിയ പരയായി പോയി പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ അങ്കിളെല്ലാം വീട്ടിൽ ചെന്ന് അങ്ങനെ അല്ല അയാളുടെ സിനിമയാണ് അയാളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കണം അധ്വാനിയാണ് അലവലാതിട്ട് നടക്കുന്ന ആളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവരുടെ കുടുംബ പ്രഷറിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ആണ് ആ കല്യാണം നടന്നത് പിന്നെ അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാനുണ്ട് പണ്ട് അക്രേ അക്രേ എന്ന സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊരു പാർട്ടിക്ക് പോയില്ലേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാൽ വേണ്ടാത്ത കാര്യം വേണ്ടാത്ത കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കാം അതാണ് അമേരിക്കയിൽ നമ്മൾ അക്കരെ അക്കരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് വീക്കെൻഡ്സിൽ ഇപ്പൊ ഈ ആഴ്ച ന്യൂയോർക്ക് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച ഹൂസ്റ്റൺ അടുത്ത ആഴ്ച ലോസ് ആഞ്ചൽസ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കാനഡയിൽ ഷൂട്ടിംഗ് ഇതിന് പോയി പ്രോഗ്രാമിന് വെള്ളിയാഴ്ച ഇടുന്നാണല്ലോ അവിടെ ഹോളിഡേ അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു എൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അവിടെ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ സാധാരണ നൈറ്റ് ക്ലബ് ഇല്ലേ ഇവിടെ ഡേ ക്ലബ് ഉണ്ട് ഫുൾ നൂടാണ് സ്ട്രിപ്പ് ഡാൻസ് അത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കാണേണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലൊന്ന് ഒരു തീപ്പെട്ടി പടത്തിൻ്റെ ബാക്കിൽ അടിച്ചിരിക്കുന്നതല്ലേ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല മുകേഷും ഉണ്ട് സപ്പോർട്ടിന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിരുന്നത് കണ്ടു കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ അന്തം വിട്ടു അങ്ങനെ സമയം പോയി തന്നില്ല മൂന്ന് മണിക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് മണി രണ്ടായി പോയി അങ്ങനെ ഓടി എൻ്റെ മുകേഷ് മുകേഷ് ഇത് സത്യം ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇത് ഒരു കാരണവശാലും ആരും പറയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാൻ പറയില്ല പറയില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ മോഹൻലാലോട് ഇപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി അതിങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് എടുക്കുന്ന നേരം പഠിച്ച് പിന്നെ ആ ലെഫ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പോയി കളിയാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മുകേഷിന്റെ കള്ളത്തങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മോഹൻലാൽ എപ്പോഴും മനസ്സിലായി മോഹൻലാൽ പക്ഷേ കൂളാണ് അറിയാമല്ലോ ഫോട്ടോ വായനുണ്ട് സാധനം കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി കുറച്ച് മോഹൻലാൽ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി മുകേഷ് പറയുന്നൊക്കെ ഒരു ആക്ഷൻ കാണിക്കണം ഞാൻ മോഹൻലാൽ വിളിച്ചപ്പോൾ തത്ത പറയാൻ പോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ മോഹൻലാൽ നേരെ മുകേഷ് എന്തോന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റി ടു എ എടുത്തപ്പോൾ വളഞ്ഞു പോയി ലൈൻ മാറി ട്രാക്കും പറയുന്നത് നാണയില്ലടാ നീയൊക്കെ കൂടെ പോയി ഇതല്ലേ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മുകേഷ് എൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നങ്ങ് പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ വെച്ച് സത്യം ചെയ്തില്ലേ പറയില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ഇതാരിതും പറയും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആകാശത്തല്ലേ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ട ഇത് അതാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം ത്രീ ലാക്സ് മൂന്ന് ലക്ഷം കടുപ്പിച്ചോണ്ട് പോവാ കടുപ്പിച്ചോണ്ട് പോവാ മോണിറ്റർ ചോദ്യം ഇതാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് പ്രഥമ ലതാ മങ്കേഷ്കർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ നരേന്ദ്രമോദി ഓപ്ഷൻ ബി പിണറായി വിജയൻ ഓപ്ഷൻ സി എം കെ സ്റ്റാലിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി സോനു നിഗം ഓപ്ഷൻ ഇ ശങ്കർ മഹാദേവൻ തെറ്റിക്കരുത് ആലോചിച്ച ഉത്തരം പറയണം ഒരു പിടിവെള്ളി ബാക്കി കൊണ്ട് കുട്ടേട്ടന്റെ തെറ്റിയാൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് അപ്പൊ കുട്ടേട്ടാ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഏതൊക്കെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് പറയും അതിൽ ഒന്ന് ശരി ഉത്തരമാണ് എ നരേന്ദ്രമോദി ബി പിണറായി വിജയൻ സി എം കെ സ്റ്റാലിൻ നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ ഇതുവരെ വായിച്ചില്ല പിണറായി വിജയൻ അല്ല എം കെ സ്റ്റാലിനും ഇല്ല പിന്നെ
അല്ല ഞാൻ സന്തോഷമുള്ളൂ കാര്യം എന്താ പറയുക ഒന്ന് എന്റെ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ല രണ്ട് ഇത്തരം സമയം ഞാൻ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് എന്റെ മുതല് അതാണ് അതാണ് പ്രധാനമെങ്കിൽ ആ പണം പോയി എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് അത് ഭയങ്കര സംഭവിക്കട്ടെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കാണാം ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ അല്ല താങ്ക്സ് പറയുന്നത് കുട്ടിയാട്ടന എന്താ പറയാ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഈ സംഗീതം അത് ഇതൊക്കെ വെച്ച് പറഞ്ഞു പോയേനെ അപ്പൊ ഈ മാറ്റി തന്നതിനകത്ത് ശങ്കർ മഹാദേവന്റെ പേര് മൂന്ന് കറക്റ്റ് എത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു പോയേനെ അത് ഞാനായാലും അതേ പറയും ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളുടെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്നാലും ശങ്കർ മഹാദേവന്റെ ജീനിയസ് അതെ മണിയുണ്ടു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കാമെന്ന് അയ്യോ അത് അടുത്ത സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊരു വേഷം തരണം ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് കുറെ നേരം സംസാരിക്കാൻ പറ്റി പണത്തിനൊക്കെ അപ്പുറം നിങ്ങളുടെ കുറെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തിക്കുറിച്ചേട്ടനായിട്ടുള്ള അടുപ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കി നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അനുകരിക്കുന്ന തിക്കുറിച്ചേട്ടനാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ല ഈ തിക്കുറിച്ചേട്ടനെ പോലെ ഒരാളെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടത് ഒന്നാമത് മഹാ പണ്ഡിതൻ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് കവിത എഴുതാനും പഴയ സംസ്കൃത എല്ലാം പുള്ളിക്ക് കാണാൻ അറിയാം എല്ലാം ഉണ്ട് പുള്ളി ഒരിക്കൽ എന്തോ ഒരു കവിത എഴുതി അതിനകത്ത് ദുഷിച്ച രക്തം എന്തോ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതി അത് കറക്റ്റായിരുന്നു സത്യ മാസ്റ്റർ കുറച്ച് പറയുമ്പോൾ സത്യ മാസ്റ്റർക്ക് അന്ന് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പുള്ളി ഓരോരുത്തർക്കും എഴുതി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ കുറിച്ചൊരു കവിത എഴുതുമെന്ന് ചോദിച്ചു നല്ല കൈയേഷ്ടമാണ് ഒരു കടലാസ് എടുത്തിട്ട് എഴുതി തന്നു എന്നെപ്പോലും യുക്തിപരമായി തോൽപ്പിക്കാൻ കെൽപ്പഴും നിന്നെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിൽ സ്നേഹവും വാത്സ്യവും ഉളവായി കാരണം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ എൻ്റെ രാജു നിനക്ക് എന്നെന്നും സർവേശ നേകിടും സർവ് ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രതാപങ്ങളും ആ സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു കോടി കിട്ടാൻ അല്ല മാത്രമല്ല ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടിലും കവിതയിലും ഒക്കെ തന്നെ ചില പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് തിരുവിഷ്ണേൻ്റെ അവസാന കാലത്താണ് പറയുന്നത് എന്നോട് പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരം ബി ജെ ടി ഹാളിൽ ആധുനിക കവികളുടെ ഒരു സമ്മേളനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞു ഇവൻ്റെയൊക്കെ ധാരണ എനിക്ക് ആധുനികതയൊന്നും കാണത്തത് ഞാൻ അവിടെ പോയി രണ്ട് വരി തട്ടി അപ്പൊ തന്നെ അവർ അപ്സെറ്റ് ആയി ചിലവനൊക്കെ ജനാല വഴി പുറത്തു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിത കേട്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആ കവിത പക്ഷേ ആ കവിത സൂപ്പർ കവിതയാണ് ഒരാധുനികനും അത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ പുതിയതായിട്ടൊരു പയ്യൻ ഒരു പതിനാല് വയസ്സ് വരെ വന്നാലും പുള്ളി കമ്പനിയാണ് എല്ലാവരും അക്കൗണ്ടൻസ് ഒരു പടി എന്ന് പറയില്ലേ ചിലർ എല്ലാവരും ആയിട്ടും ഈസി ആയിട്ട് എഴുതി ചേരുന്നല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരാളായിരുന്നു സംഭവം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞൊരു പലരുടെയും പേരിടുന്നത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേര് പേരിട്ടു പ്രിയദർശൻ ഉൾപ്പെടെ അല്ലേ ഏറ്റവും അവസാനം പുള്ളി ഇട്ടത് എന്റെ മോനാണ് ആഹാ ഞാൻ കുഞ്ഞു ജനിച്ച് കുറച്ച് ദിവസം ഞാൻ ഒരു പേരിടണം നീ നാളാവാ എന്ന് പറയും പിന്നെ എന്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ കുറേ പേരുകളും നോക്കി ദൈവത്തിന്റെ പതിയായി നിർമ്മലൻ നിരഞ്ജൻ നിഷ്കാമൻ അല്ലെ ദൈവത്തിന്റെ പേരാണ് നിരഞ്ജൻ അപ്പൊ അതാണ് ആ പേരിട്ടത് അതാപ്പം പുള്ളി അവസാന കാലമായി തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഓർക്കുന്നു അല്ലേ പണ്ഡിത ഒരു ജീനിയസ് ആയിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ കാരണം ഇവരെയൊക്കെ നമ്മള് ഞാൻ ചിലപ്പോഴേ ആലോചിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു ഓൾറൗണ്ടറാണ് നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമല്ല കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ തെക്കുറിച്ചേട്ടനും ഈ സുമാർ അഴീക്കോട് ഒ എൻ ജി സാറ് ഇവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല മേഖലകളിലും ഇവരുടെ പ്രതിഭ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോഴൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിന്റെ സർജറി ചെയ്യുന്ന അത് മാത്രമല്ലേ അറിയൂ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണല്ലോ സ്പെഷ്യലൈസേഷന്റെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഓൾറൗണ്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അത്ഭുതോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഫൈവ് ലാക്ക് ഇനി ഒരു പിടിവെള്ളി ഇല്ല വാർത്താണ്ടൻ ഇല്ല കുട്ടേട്ടൻ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല കുഞ്ഞിരാമൻ പോലും ഇല്ല ഇനി ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടും മൂന്ന് ലക്ഷം വരെ കിട്ടിയിരിക്കില്ല എനിക്ക് അപ്പൊ മൂന്ന് ലക്ഷം കിട്ടി അഞ്ചു ലക്ഷത്തിലേക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം കിട്ടി എന്റെ മുഖത്ത് എന്തെങ്കിലും അഹങ്കാരം ഉണ്ടോ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇനി കിടക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ലക്ഷം കിടക്കുമല്ലേ അഹങ്കാരം വരാനുള്ള സാധ്യത എല്ലാം ഉണ്ട് മാത്രല്ല ഒരു കോടി കി
കളിയിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒരു ചോദ്യമാണ് ക്രിക്കറ്റിൽ തേർഡ് അമ്പയറുടെ തീരുമാനത്തിലൂടെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായ ആദ്യ ബാറ്റ്സ്മാൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ സൗരവ് ഗാംഗുലി ഓപ്ഷൻ ബി കപിൽ ദേവ് ഓപ്ഷൻ സി അനിൽ കുംബ്ലെ ഓപ്ഷൻ ഡി സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ഓപ്ഷൻ ഇ അജയ് ജഡേജ എല്ലാം പിടിയൊള്ളിയും പോയി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ചോദ്യം തെറ്റിയാൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ ശരി ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചു ലക്ഷം പിന്മാറിയാൽ ഒന്നര ലക്ഷം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇവർ അഞ്ചു പേരെ കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു ഗോങ്ലിക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരിക്കാം തേടം പേർ വെച്ചിട്ട് എത്രയോ പേര് ഔട്ടായിട്ടുണ്ട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാം നോക്കിയിരിക്കില്ലേ ബോ സ്ക്രീനിൽ ഔട്ട് ഇന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് സംശയമുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഉത്തരം പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ എന്ത് തീരുമാനിക്കും ഞാൻ പോവാം മതി അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് മൂന്ന് ലക്ഷം കൊണ്ട് പോകാന്നുള്ളതാ ഒന്നര ലക്ഷം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പിന്മാറിയാൽ ഒന്നര ലക്ഷമാണ് മതി ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ മതി ഞാൻ മനസ്സിൽ അങ്ങ് കണക്കൂട്ടും ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ മാർത്താണ്ടന് കൊടുത്തു ഒന്നര എനിക്കുള്ളത് കൊണ്ട് പോകും മാർത്താണ്ടന് അടുത്ത ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഞാൻ ഇറക്കി വിടുകയും ചെയ്യും മാർത്താണ്ടന് സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയാം സുഖമായിട്ട് രാത്രി തുടങ്ങാം ഒന്നര ലക്ഷം കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചോട്ട് അല്ലേ അല്ലേ ഈ സംവിധായകന് പൈസ കൊടുത്തപ്പോഴും എങ്ങനെയാണോ നീ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചോട്ടല്ലേ ഇത് അന്ന് കാച്ചു കൊടുത്തു പുള്ളി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കോടി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത്ര കൊടുക്കാന്ന് പറയും അതെ ഇതിന് എഗ്രിമെന്റ് ഇല്ല ഇല്ല ഞങ്ങൾ ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പോ മിസ്റ്റർ മണിമുള്ള രാജു നിങ്ങൾ ഈ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് തന്ത്രപൂർവ്വം പിന്മാറുന്നു അപ്പൊ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ പോക്കറ്റിലുണ്ട് ഇനി ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞോളൂ ഒരു പൈസയും പോകില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ധൃതിയൊക്കെ ഉള്ള ആളെ സൗരവ് ഗാംഗലിയെ സംശയമുണ്ട് പറയാൻ നിർബന്ധിച്ചു ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു വരാൻ ചിലപ്പോൾ തെറ്റായി പോയി പക്ഷെ അതാണ് സൗരവ് ഗാംഗലിയാണ് കുറച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആ പൈസ പോയി കിട്ടിയത് അതെ കുറച്ച് അഗ്രസീവ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ശരിക്കും ഇത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി ഉത്തരം സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ആരും പറയില്ല അതായത് ഇന്ത്യ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക സീരീസിലാണ് ഈ സംഭവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഓക്കെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു രീതി എങ്ങനെ ഞാൻ അത് ചോദിക്കാൻ മറന്നു പോയി അതായത് വരുന്ന വേഷങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമോ അതോ എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്ന വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുമോ അങ്ങനെയാണോ അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൊത്തം നാനൂറ് സിനിമയായി കഴിഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ ഒരു നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വർഷമാണ് എൻ്റെ സിനിമ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് കഥ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ വേഷമാണ് ചെറിയ വേഷമാണ് ഞാൻ ചെയ്യും പക്ഷേ അതൊരു യൂസ്ലെസ് വേഷമാണ് ഒന്നും കൊള്ളൂല്ല ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല അഭിനയിച്ചാലും പ്രയോജനമില്ല സാമ്പത്തികം പറയാനില്ല സിനിമയ്ക്കും പറയാനില്ല ഒന്നും ഇല്ലാതെ വിടും പിന്നെ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഭവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ നൈറ്റ് ചേട്ടാ നല്ല റോളാണ് അഞ്ച് ദിവസം മതിയാണ്ട് പക്ഷെ വൈകുന്നേരം ആറ് തൊട്ട് രാവിലെ ആറ് വരെ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് അതിനുള്ള എനർജി ഇല്ല നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ നല്ല വീജലിൻ്റെ പയറുപോലെ നിൽക്കണം ആ സമയത്ത് ഡയലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തീർന്നു ഒരു ഡയറക്ടറെയും നിൽക്കുമ്പോൾ ക്യാമറയുടെ മുമ്പ് ഒന്നും ഇങ്ങനെ കോട്ട് പോയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഉറങ്ങുന്ന ആളാണ് പത്ത് മണി അവിടെ ഞാൻ പറയും അങ്ങനെയുള്ള വേഷം എനിക്ക് നമ്മൾ നിരതക്ക് തന്നെ വിളിച്ചാൽ നോക്കുന്ന വേഷം ഞാൻ എനിക്ക് പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ടേക്ക് ഔട്ട് ടൈമിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒക്കെ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് അഭിനയിച്ച പടങ്ങൾക്ക് പൈസ കിട്ടാതെയൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അന്ന് അത് ആവശ്യമായിരുന്നു ഇന്നത് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങൾ പോയി ചെന്ന് സെറ്റ് ചീത്ത പേര് വാങ്ങില്ല പോകാതെ നേരത്തെ പൊതുശീലം ഉറങ്ങാമല്ലോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉഴപ്പിയ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും സൂപ്പർ ഹിറ്റായി പിന്നീട് ആ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ വേദന തോന്നിയ സിനിമ ഏതാണ് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല എനിക്ക് തോന്നിയത് അങ്ങനെ അറിയാം ദേവാസുരത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ ദേവാസ് നല്ല പടമാണല്ലോ അല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ ചില പടം കാണുമ്പോൾ ആലോചിക്കും പക്ഷേ എന്നെ ഇട എന്നെ അല്ലല്ല അതല്ല ഇപ്പം വരേന്നുള്ള സിനിമ ഇപ്പം ഇറങ്ങി അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറാണ് ഞാനൊരു എന്താ പറയുക കൈക്കാരൻ എന്ന് പറയില്ല പള്ളിയിലെ ആ വേഷമാണ് ആ അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ടായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവർ പറഞ്ഞത് ത്രൂ ഔട്ടുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് റോളാണ് ഉഗ്ഗർ റോളാണ് കൊള്ളാന്നുള്ള വേറൊരു ആക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ചോദിച്ചല്ലേ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആരും ഇങ്ങനെ പറയത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളാണ് ഞാൻ 
നിങ്ങൾ മാത്രം നിർമ്മിച്ച് സൂക്ഷിക്കരുത് നല്ല സബ്ജക്റ്റ് വന്നപ്പോ എന്നെ ഒതുക്കിട്ട് വേറെ രണ്ടു പേരായിട്ട് ചേർന്ന് എടുക്കാൻ പോകാൻ പാടില്ല അത് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാറുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ കുട്ടിയായിട്ട് ഇനി താഴോട്ട് ലെവൽ വൺ അപ്പൊ ഞാൻ ചെക്കൊക്കെ ഒപ്പിട്ടു ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് അങ്ങിക്ക് കൈമാറുന്നു വളരെ സന്തോഷം ഇവിടെ ഒട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇത് അങ്ങ് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ വാത്സല്യത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അങ്ങ് ഇതിൽ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കണം ഓർമ്മയ്ക്ക് ഓക്കെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളത് ഒരു കോടി അപ്പൊ വളരെ സന്തോഷം താങ്കൾ ഒരു പ്രത്യേക തരം ജീവിയാണ് വളരെ സന്തോഷം ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പീസിനെ കിട്ടാൻ പാടാണ് വലിയ പാടാണ് അപ്പോ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഓ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മണിയമ്പിള്ള രാജു പറയാനുള്ളത് മുഖത്ത് നോക്കി പറയും കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് സുഖിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല മറ്റൊരു മനസ്സിലാർത്തിയുമായി ഇനി നാളെ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഗുഡ് 